அனைவருக்கும் வணக்கம் லெவன்த்து சிறப்பு தமிழ் இயல் நான்கு வந்து பார்க்க போகிறோம் டோட்டலாக முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் லைன் பை லைன் கொஷின் புக் பே கொஷின் எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் கொஷின் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வீடியோ கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ பொறுமையாக வந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி வீடியோ பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம புக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஒன் மந்த்து ஒரு ஒன் மந்த்தில் புக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் படிக்கிறது ஸ்பீடாக படிச்சுக்கலாம் ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இயல் ஃபோரில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹெட்டிங்ஸு இலக்கண வரலாறு தொடர் இயல் அகராதி கலை மொழிபெயர்ப்பு கலை முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸு இயல் ஃபோரு இலக்கண வரலாறு தொடர் இயல் அகராதி கலை மொழிபெயர்ப்பு கலை இதிலேருந்து தான் அந்த முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் தலைப்பு இலக்கண வரலாறு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஒரு மொழிக்கு ஒழுங்கையும் சீர்மையையும் தருவது எது அப்படின்னா இலக்கணம் ஒரு மொழிக்கு ஒழுங்கையும் சீர்மையும் தருவது இலக்கணம் மொழியின் இயக்கத்தை பல விதிகளாக பாகுபாடு பாகுபடுத்தி காட்டுவது எது அப்படின்னா இலக்கணம் மொழியின் இயக்கத்தை பல விதிகளாக பாகுபடுத்தி காட்டுவது இலக்கணம் இலக்கணம் என்பது மொழியின் கண் இலக்கணம் என்பது மொழியின் கண் தொல்காப்பிய பாயிரத்தில் எண்ப எண்மனார் புலவர் மொழிப மொழிமனார் என குறிப்பிட்டுள்ளமையால் தொல்காப்பியத்திற்கு முன் டேஸ் நூல்கள் இருந்தன என்பதை உறுதி செய்கின்றது ஆன்சர் வந்து இலக்கண நூல்கள் இலக்கணம் தொல்காப்பிய பாயிரத்தில் எண்ப எண்மனார் புலவர் மொழிப மொழிமனார் என குறிப்பிட்டுள்ளமையால் தொல்காப்பியத்திற்கு முன் இலக்கண நூல்கள் இருந்தன என்பதை உறுதி செய்கின்றது வழக்கும் செய்யுளும் ஆயிரு முதலின் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடி தொல்காப்பியம் தொகுக்க பெற்றது என்று எடுத்துரைக்கும் நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பிய சிறப்பாயிரம் வழக்கும் செய்யுளும் ஆயிரு முதலின் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடி தொல்காப்பியம் தொகுக்க பெற்றது என்று எடுத்துரைக்கும் நூல் வந்து தொல்காப்பிய சிறப்பாயிரம் செய்யுள் வடிவில் இயற்றப்பெற்ற பழந்தமிழ் இலக்கண நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் செய்யுள் வடிவில் இயற்றப்பெற்ற பழந்தமிழ் இலக்கண நூல் தான் தொல்காப்பியம் எந்த அதிகாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நன்னூல் நேமிநாதம் ஆகிய இலக்கண நூல்கள் தோன்றின தொல்காப்பியத்தில் எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் அதாவது தொல்காப்பியத்துடைய எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு நன்னூல் நேமிநாதம் ஆகிய இலக்கண நூல்கள் தோன்றின சொல்லதிகாரம் மட்டும் அமைந்த இலக்கண நூல்கள் எதுனா பிரயோக விவேகம் இலக்கண கொத்து சொல்லதிகாரம் மட்டும் அமைந்த இலக்கண நூல்கள் வந்து பிரயோக விவேகம் இலக்கண கொத்து தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் அகத்திணையில் சார்ந்து தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் இறைனார் அகப்பொருள் நம்பியக பொருள் களவியல் காரிகை மாறன் அகப்பொருள் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரம் அகத்திணையில் சார்ந்து தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் வந்து இறைனார் அகப்பொருள் நம்பியக பொருள் களவியல் காரிகை மாறன் அகப்பொருள் தொல்காப்பிய புறத்திணையில் சார்ந்து தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை பன்னிரு படலம் தொல்காப்பிய புறத்திணையில் சார்ந்து தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் வந்து புறப்பொருள் வெண்பா மாலை பன்னிரு படலம் தொல்காப்பிய செய்யுளியில் சார்ந்து தோன்றிய யாப்பிலக்கண நூல்கள் யாப்பருங்காலம் யாப்பருங்காலம் யாப்பருங்கலக்காரியை தொல்காப்பிய செய்யுளியில் சார்ந்து தோன்றிய யாப்பிலக்கண நூல்கள் வந்து யாப்பருங்காலம் யாப்பருங்கலக்காரியை தொல்காப்பிய உவமவியல் சார்ந்து தோன்றிய அணி இலக்கண நூல்கள் தண்டி அலங்காரம் மாறன் அலங்காரம் தொல்காப்பிய உவமவியல் சார்ந்து தோன்றிய இலக்கண நூல்கள் வந்து தண்டி அலங்காரம் மாறன் அலங்காரம் எந்த நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் உரைநடை வடிவில் இலக்கண நூல்கள் எழுதப்பட்டன 
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு எந்த நூற்றாண்டுக்கு பின்னர் உரைநடை வடிவில் இலக்கண நூல்கள் எழுதப்பட்டன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு உரைநடை வடிவில் அமைந்த இலக்கண நூல்கள் இலக்கண சுருக்கம் இலக்கண சுருக்க வினாவிடை உரைநடை வடிவில் அமைந்த இலக்கண நூல்கள் வந்து இலக்கண சுருக்கம் இலக்கண சுருக்க வினாவிடை தமிழின் தனி சிறப்புகளை தமிழறியாத மேநாட்டிற்கும் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கிய நூல் எது அப்படின்னா திராவிட மொழியின் ஒப்பிலக்கணம் எழுதியவர் வந்து கால்டுவெல் தமிழின் தனி சிறப்புகளை தமிழறியாத மேநாட்டினருக்கும் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கிய நூல் வந்து திராவிட மொழியின் ஒப்பிலக்கணம் கால்டுவெல் ஐந்து இலக்கணம் கொண்டு விளங்கும் நூல் எதனா தொல்காப்பியம் ஐந்து இலக்கணம் கொண்டு விளங்கும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள அதிகாரங்கள் எழுத்து சொல் பொருள் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள அதிகாரங்கள் வந்து எழுத்து சொல் பொருள் தொல்காப்பியம் ஒவ்வொரு அதிகாரமும் எத்தனை இயலாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்பது இயல் தொல்காப்பியம் ஒவ்வொரு அதிகாரமும் ஒன்பது இயலாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது தொல்காப்பியத்தில் எந்த அதிகாரம் பழந்தமிழரின் நாகரிகத்தையும் அவர் தம் வாழ்வியல் நடைமுறைகளையும் எடுத்து இயம்புகிறது ஆன்சர் வந்து பொருள் அதிகாரம் தொல்காப்பியத்தில் எந்த அதிகாரம் பழந்தமிழரின் நாகரிகத்தையும் அவர் தம் வாழ்வியல் நடைமுறைகளையும் எடுத்து இயம்புகிறது பொருள் அதிகாரம் எந்த அதிகாரத்தில் அமைந்துள்ள இயல்களில் இருந்து இயற்கை சுற்றுப்புற சூழல் அக்கால மக்களின் அக உணர்வுகள் பண்பாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆன்சர் வந்து பொருள் அதிகாரம் எந்த அதிகாரத்தில் அமைந்துள்ள இயல்களில் இருந்து இயற்கை சுற்றுப்புற சூழல் அக்கால மக்களின் அக உணர்வுகள் பண்பாட்டு பழக்க வழக்கங்கள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது பொருள் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது கொஷின் தொல்காப்பியத்தில் போர் நெறிகள் குறித்த செய்திகளை டேஸ் பற்றிய இயலில் அறிய முடிகிறது புறப்பொருள் தொல்காப்பியத்தில் போர் நெறிகள் குறித்த செய்திகளை புறப்பொருள் பற்றிய இயலில் அறிய முடிகிறது தொல்காப்பியத்தில் அன்பின் ஐந்தினை அவற்றின் முதல் கரு உரிபொருள் ஆகியவற்றை டேஸ் பற்றிய இயலில் அறிய முடிகிறது அகப்பொருள் தொல்காப்பியத்தில் அன்பின் ஐந்தினை அவற்றின் முதல் கரு ஊரிபொருள் ஆகியவற்றை அகப்பொருள் பற்றிய இயலில் அறிய முடிகிறது தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதியவர்கள் இளம்பூரனார் சேனவராய் சேனவராயர் நச்சினார்கினியர் பேராசிரியர் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதியவர்கள் இளம்பூரனார் சேனா சேனாவராயர் நச்சினார்கினியர் பேராசிரியர் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்தின் ஒன்பது இயல்கள் இந்த ஒன்பது இயல்கள் பாருங்கள் நூல் மரபு மொழி மரபு பிறப்பியல் புனரியல் தொகை மரபு உருபியல் உயிர் மயங்கியல் புள்ளி மயங்கியல் குற்றியல் உகர புனரியல் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்தின் ஒன்பது இயல்கள் தான் இது தொல்காப்பிய சொல்லதிகாரத்தின் ஒன்பது இயல்கள் பாருங்கள் கிளவியாக்கம் வேற்றுமை இயல் வேற்றுமை வேற்றுமை மயங்கியல் விழிமரபு பெயரியல் இடையியல் உயிரி உரியியல் எச்சவியல் இதான் வந்து சொல்லதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பது இயல்கள் தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தின் ஒன்பது இயல்கள் அகத்திணையியல் புறத்திணையியல் களவியல் கற்பியல் பொருளியல் மெய்ப்பாட்டியல் உவமவியல் செய்யுளியல் மரபியல் ஸோ தொல்காப்பியத்துடைய பொருளதிகாரத்தின் ஒன்பது இயல்கள் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் இறையனார் அகப்பொருள் நூல் யாரால் இயற்றப்பட்டது ஆன்சர் வந்து இறையனார் இறையனார் அகப்பொருள் நூல் யாரால் இயற்றப்பட்டது இறையனார் களவியல் எனும் பெயராலும் வழங்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னா இறையனார் அகப்பொருள் களவியல் எனும் பெயரால் வழங்கப்படும் நூல் வந்து இறையனார் அகப்பொருள் இறையனார் அகப்பொருள் அகம் என்பதை டேஸ் டேஸ் என்றும் இரண்டாக பிரிக்கிறது களவு கற்பு 
இறைனார் அகப்பொருள் அகம் என்பதை களவு கற்பு என்று இரண்டாக பிரிக்கிறது தமிழில் தோன்றிய முதல் உரைநூல் எதுனா இறைனார் அகப்பொருள் தமிழில் தோன்றிய முதல் உரைநூல் வந்து இறைனார் அகப்பொருள் புறப்பொருளை பற்றி வெண்பா யாப்பில் கூறும் நூல் எதுனா புறப்பொருள் வெண்பா மாலை புறப்பொருளை பற்றி வெண்பா யாப்பில் கூறும் நூல் வந்து புறப்பொருள் வெண்பா மாலை புறப்பொருளுக்குரிய இலக்கணத்தையும் இலக்கியத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள நூல் எது புறப்பொருள் வெண்பா மாலை புறப்பொருளுக்குரிய இலக்கணத்தையும் இலக்கியத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ள நூல் தான் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை புறப்பொருள் வெண்பா மாலையை இயற்றியவர் யார்னா அய்யனாரித ஐயனாரிதனார் புறப்பொருள் வெண்பா மாலையை இயற்றியது வந்து ஐய ஐயனாரிதனார் போர் பற்றிய செய்திகளை கூறும் நூல் எது அப்படின்னா புறப்பொருள் வெண்பா மாலை போர் பற்றிய செய்திகளை கூறும் நூல் வந்து புறப்பொருள் வெண்பா மாலை தொல்காப்பியம் புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை டேஸ் என குறிப்பிடுகிறது எத்தனை அப்படின்னா ஏழு தொல்காப்பியம் புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை ஏழு என குறிப்பிடுகிறது முப்பத்தி ஆறாவது கொஷின் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை டேஸ் என குறிப்பிடுகிறது பனிரெண்டு புறப்பொருள் வெண்பா மாலை வந்து புறத்திணைகளின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டு என குறிப்பிடுகிறது இதே வந்து தொல்காப்பியம் வந்து ஏழு என குறிப்பிடுகிறது புறப்பொருள் வெண்பா மாலையில் குறிப்பிடப்படும் திணைகள் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உளினை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்திணை ஸோ அதுதான் வந்து பனிரெண்டு புறப்பொருள் வெண்பா மலையில் குறிப்பிடப்படும் பனிரெண்டு திணைகள் பகைவரது ஆணிரை கவர்தல் என்பது எதுனா வெற்றி திணை ஆணிரை கவர்தல் அப்படின்னு வந்தாவே வெற்றி திணை பகைவர் கவர்ந்த ஆணிறையை மீட்டல் என்பது மீட்டல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்தாவே கரந்தை திணை பகைவர் கவர்ந்த ஆணிறையை மீட்டல் என்பது கரந்தை திணை பகை நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தல் போர் தொடுத்தல் தான் வஞ்சி திணை போர் தொடுத்தல் வந்து வஞ்சி திணை பகைவரை எதிர்த்து போரிடுதல் எதிர்த்து போரிடல் வந்து காஞ்சி திணை பகைவரை எதிர்த்து போரிடுதல் வந்து காஞ்சி திணை பகைவரிடமிருந்து மதிலை காத்தல் எதுனா நொச்சி திணை பகைவரிடமிருந்து மதிலை காத்தல் வந்து நொச்சி திணை பகைவர் மதிலை சுற்றி வளைத்தல் என்பது உளினை திணை ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு சரி பண்ணிக்கலாம் பகைவர் மதிலை சுற்றி வளைத்தல் என்பது உளினை திணை பகை மன்னர் இருவரும் போரிடுதல் என்பது தும்பை திணை பகை மன்னர் இருவரும் போரிடுதல் என்பது தும்பை திணை போரில் வெற்றி பெற்ற மன்னரை புகழ்தல் என்பது வாகை திணை போரில் வெற்றி பெற்ற மன்னரை புகழ்தல் என்பது வாகை திணை ஒருவனுடைய கல்வி புகழ் வீரம் செல்வம் முதலியவற்றை போற்றுதல் என்பது பாடான் திணை ஒருவனுடைய கல்வி புகழ் வீரம் செல்வம் முதலியவற்றை போற்றுதல் என்பது பாடாம் திணை வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள புறத்திணைகளுக்கெல்லாம் பொது பொதுவானவற்றை அவற்றுள் கூறப்படாதவற்றையும் கூறுதல் என்பது பொதுவியல் திணை வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள புறத்திணைகளுக்கு பொதுவானவற்றையும் அவற்றுள் கூறப்படாதவனவற்றையும் கூறுதல் என்பது பொதுவியல் திணை கைக்கிளை என்பது ஒருதலை காமம் கைக்கிளை என்பது ஒருதலை காமம் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் யாப்பிலக்கணம் கற்பார்க்கு உறுதுணையாக அமைவது யாப்பருங் கலக்காரிகை யாப்பிலக்கணம் கற்பார்க்கு உறுதுணையாக அமைவது யாப்பருங் கலக்காரிகை காரிகை என்பதற்கு டேஸ் என்றும் பொருள் உண்டு பெண் காரிகை என்பதற்கு பெண் என்றும் பொருள் உண்டு 
யாப்பருங் கலங்காரிகை நூலை இயற்றியவர் அமிர் தாசகரர் அமிர்த சாகரர் யாப்பருங் கலக்காரிகை நூலை இயற்றியவர் வந்து அமிர்த சாகரர் யாப்பருங் கலக்காரியில் உள்ள இயல்கள் உறுப்பியல் செய்யுளியல் ஒளிபியல் யாப்பருங் கலக்காரியில் உள்ள இயல்கள் வந்து உறுப்பியல் செய்யுளியல் ஒளிபியல் யாப்பருங் கலக்காரியின் பெருமையையும் அதன் யாப்பை கற்பதின் கடினத்தையும் உணர்த்தும் கூற்று இந்த கொஷின் வந்து இப்போ குரூப் டூவில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க காரிகை கற்று கவிப்பாடுவதினும் பேரிகை கொட் கொட்டி பிழைப்பது மேல் புக் பேக்கில் இந்த கொஷின் இருக்குது இது கேட்டிருந்தாங்க யாப்பருங் கலக்காரியின் பெருமையும் அதன் யாப்பை கற்பதின் கடினத்தையும் உணர்த்தும் கூற்று எதனால் காரிகை கற்று கவிப்பாடுவதினும் பேரிகை கொட்டி பிழைப்பது மேல் யாப்பருங்களம் எனும் இலக்கண நூலை படைத்தவர் அமிர்த சாகரர் யாப்பருங்களம் எனும் இலக்கண நூலை படைத்தவர் வந்து அமிர்த சாகரர் யாப்பருங்களம் என்ற நூலுக்கு உரை எழுதியவர் குணசாகரர் யாப்பருங்களம் என்ற நூலுக்கு உரை எழுதியவர் வந்து குணசாகரர் தொல்காப்பியத்திற்கு பின் ஐந்திலகண அமைப்பில் அமைந்த நூல் எதுனா வீரசோழியம் தொல்காப்பியத்திற்கு பின் ஐந்திலக்கண அமைப்பில் அமைந்த நூல் வந்து வீரசோழியம் வீரசோழியம் டேஸ் அதிகாரத்தையும் டேஸ் படலத்தையும் கொண்டுள்ளது ஐந்து அதிகாரத்தையும் பத்து படலத்தையும் கொண்டுள்ளது வீரசோழியம் வந்து ஐந்து அதிகாரத்தையும் பத்து படலத்தையும் கொண்டுள்ளது வீரசோழியம் நூலின் ஆசிரியர் ஏன்னா புத்தமித்திரர் வீரசோழியம் நூலின் ஆசிரியர் வந்து புத்தமித்திரர் தமிழ் மொழி வடமொழி ஆகிய இரண்டிற்கும் இலக்கணம் கூறும் நூல் இது அப்படின்னா வீரசோழியம் தமிழ் மொழி வடமொழி ஆகிய இரண்டிற்கும் இலக்கணம் கூறும் நூல் வந்து வீரசோழியம் தமிழில் அணி இலக்கணம் கூறும் முதல் நூல் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க தண்டி அலங்காரம் தமிழில் அணி இலக்கணம் கூறும் நூல் அணி இலக்கணம் கூறும் முதல் நூல் வந்து தண்டி அலங்காரம் அறுபத்தி இரண்டாவது கொஷின் வடமொழியில் உள்ள காவிய தர்ஷம் எனும் நூலை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் எதுனா தண்டி அலங்காரம் வடமொழியில் உள்ள காவிய தர்ஷம் எனும் நூலை தழுவி எழுதப்பட்ட நூல் வந்து தண்டி அலங்காரம் தண்டி அலங்காரம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார்னா தண்டி தண்டி அலங்காரம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் வந்து தண்டி தண்டி அலங்காரத்தில் உள்ள இயல்கள் பொதுவணியியல் பொருளணியியல் சொல்லணியியல் தண்டி அலங்காரத்தில் உள்ள இயல்கள் வந்து பொதுவணியியல் பொருளணியியல் சொல்லணியியல் தண்டி அலங்காரம் எத்தனை நூற்பாக்களை கொண்டுள்ளது நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நூற்பா தண்டி அலங்காரம் எத்தனை நூற்பாக்களை கொண்டுள்ளது நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நூற்பா செய்யுள் வகை மற்றும் அதன் இலக்கணம் ஆகியவை எந்த இயலில் சொல்லப்படுகிறது த பொதுவணியியல் அதாவது தண்டி அலங்காரத்தில் செய்யுள் வகை மற்றும் அதன் இலக்கணம் ஆகியவை எந்த இயலில் சொல்லப்படுகிறது பொதுவணியியல் அறுபத்தி ஏழாவது கொஷின் தன்மை அணி முதல் பாவிக பாவிக வணி வரை முப்பத்தி ஐந்து அணிகளின் இலக்கணத்தை கூறும் இயல் எது அப்படின்னா பொருள் அணி இயல் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா தண்டி அலங்காரம் இங்கே வந்து முன்னாடி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிடுவோம் தண்டி அலங்காரம் அப்படின்றது ஏன்னா தண்டி அலங்காரம் அப்படின்னு ஆட் பண்ணால் தான் இது கொஷின் வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் புக்கில் வரும்போது தண்டி அலங்காரம் அப்படின்றது வந்துடும் தன்மை அணி முதல் பாவிக வணி வரை முப்பத்தி ஐந்து அணிகளின் இலக்கணத்தை கூறும் இயல் அதாவது தண்டி அலங்காரத்தில் இலக்கணத்தை கூறும் இயல் வந்து பொருளணி இயல் அறுபத்தி எட்டாவது கொஷின் மடக்கின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் இலக்கணம் சித்திரக்கவைகளின் இலக்கணம் வலு வலுவமைதி ஆகியவற்றை கூறும் இயல் வந்து சொல்லணி இயல் தண்டி அலங்காரத்தில் வந்து சொல்லணி இயல் மடக்கின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் இலக்கணம் சித்திரக்கவைகளின் இலக்கணம் வலு வலுவமைதி ஆகியவற்றை கூறும் இயல் வந்து சொல்லணி இயல் தண்டி அலங்காரத்திற்கு பின் தோன்றிய அணி அணி இலக்கண நூல்கள் தண்டி அலங்காரத்திற்கு பின் தோன்றிய அணி இலக்கண நூல்கள் வந்து சந்திரலோகம் குவலையானந்தம் மரணலங்காரம் தண்டி அலங்காரத்திற்கு பின் தோன்றிய அணி இலக்கண நூல்கள் வந்து சந்திரலோகம் குவலையானந்தம் மரணலங்காரம் ராமநாதபுரம் போ பாண்டித்துறை 
தேவர் விருப்பத்தினங்க டேசினும் புலவரால் தண்டி அலங்காரம் புதுப்பிக்கப்பட்டது ஆ குமாரசாமி புலவர் ராமநாதபுரம் போ பாண்டித்துறை தேவர் விருப்பத்தினங்க ஆ குமாரசாமி புலவர் எனும் புலவரால் தண்டி அலங்காரம் புதுப்பிக்கப்பட்டது தண்டி அலங்காரம் எனும் நூல் யாரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது யாரால்னா கு அம்பல அம்பலவான பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு தண்டி அலங்காரம் எனும் நூல் யாரால் பதிப்பிக்கப்பட்டது கு அம்பலவான பிள்ளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தாறு எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இலக்கணம் கூறும் மற்றொரு நூல் ஏது அப்படின்னா நேமிநாதம் எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இலக்கணம் கூறும் மற்றொரு நூல் வந்து நேமிநாதம் தொல்காப்பிய இலக்கில எழுத்திலக்கணத்தையும் சொல்லிலக்கணத்தையும் சுருக்கமாக கூறும் நூல் ஏது அப்படின்னா சின்னூல் அதாவது நேமிநாதம் அதனுடைய இன்னொரு பெயர் தான் வந்து சின்னூல் தொல்காப்பிய எழுத்திலக்கணத்தையும் சொல்லிலக்கணத்தையும் சுருக்கமாக கூறும் நூல் வந்து சின்னூல் சின்னூல் என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னா நேமிநாதம் சின்னூல் என அழைக்கப்படும் நூல் வந்து நேமிநாதம் நேமிநாதம் எனும் நூலை எழுதியவர் யார்னா குணவீர பண்டிதர் நேமிநாதம் எனும் நூலை எழுதியவர் யார்னா குணவீர பண்டிதர் வச்சினந்தி மாலை என்றழைக்கப்படும் வெண்பா பட்டியல் நூலை இயற்றியவர் வந்து குணவீர பண்டிதர் வச்சினந்தி மாலை என்றழைக்கப்படும் வெண்பா பட்டியல் நூலை இயற்றியவர் வந்து குணவீர பண்டிதர் தொல்காப்பியத்திற்கு அடுத்ததாக மிகுதியாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் இலக்கண நூல் எது அப்படின்னா நன்னூல் தொல்காப்பியத்திற்கு அடுத்ததாக மிகுதியாக பயன்பாட்டில் இருக்கும் இலக்கண நூல் எது அப்படின்னா நன்னூல் தெளிவும் எளிமையும் கொண்டு விளங்கும் இலக்கண நூல் எதுனா தொல்காப்பியம் தெளிவும் எளிமையும் கொண்டு விளங்கும் இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பியம் செறிவும் சுருக்கமும் கொண்டு விளங்கும் இலக்கண நூல் வந்து நன்னூல் செறிவும் சுருக்கமும் கொண்டு விளங்கும் இலக்கண நூல் வந்து நன்னூல் நன்னூலில் உள்ள அதிகாரங்கள் எழுத்து சொல் நன்னூலில் உள்ள அதிகாரங்கள் வந்து எழுத்து சொல் நன்னூலில் அமைந்துள்ள பொது பாயிரம் முகவுரை யாவை அதாவது நன்னூலில் அமைந்துள்ள பொது பாயிரம் பாருங்கள் நல்ல நூலுக்குரிய இலக்கணம் இதெல்லாம் வந்து முக முகவுரையில் வந்து வச்சுருக்காங்க நன்னூலில் முகவுரையில் இருக்கக்கூடியது நல்ல நூலுக்குரிய இலக்கணம் பத்து அழகு பத்து குற்றம் நல்லாசிரியர் ஆசிரியர் ஆகாதவர் ஆகியோரது இலக்கணம் நல்ல மாணாக்கர் மாணாக்கர் ஆகாதவரின் இயல்புகள் பாடம் கற்பிக்கும் முறை கற்கும் முறை ஸோ பார்த்துக்கோங்க நன்னூலில் அமைந்துள்ள பொது பாயிரம் அதாவது முகவரியில் இருக்கக்கூடியது நன்னூலில் இலக்கண சூத்திரங்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள தொல்காப்பிய மேற்கோள் இது அப்படின்னா பாயிர உரை மேற்கோள்கள் நன்னூலில் இலக்கண சூத்திரங்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள தொல்காப்பிய மேற்கோள் வந்து பாயிர உரை மேற்கோள்கள் நன்னூலின் எழுத்ததிகாரத்தில் உள்ள டேஸ் எனும் இயல் தொல்காப்பியத்தின் வளர் நிலையாக அமைந்துள்ளது ஆன்சர் வந்து பதவியல் நன்னூலின் எழுத்ததிகாரத்தில் உள்ள பதவியல் எனும் இயல் தொல்காப்பியத்தின் வளர்நிலையாக அமைந்துள்ளது பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை விகாரம் என சொற்களின் கட்டமைப்பை தெளிவாக பகுத்து விளக்கும் நன்னூலின் இயல் எது ஆன்சர் வந்து பதவியல் பகுதி விகுதி இடைநிலை சந்தி சாரியை விகாரம் என சொற்களின் கட்டமைப்பை தெளிவாக பகுத்து விளக்கும் நன்னூலின் இயல் வந்து பதவியல் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவலக்கால வகையினானே இடம் பாடல் சொல்லதிகாரத்தின் இறுதி நூற்பாவாக இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னா நன்னூல் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வலுவலக்கால வகையினானே எனும் பாடல் சொல்லதிகாரத்தின் இறுதி நூற்பாவாக இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து நன்னூல் நன்னூலின் ஆசிரியர் பவனந்தி முனிவர் நன்னூலின் ஆசிரியர் வந்து பவனந்தி முனிவர் நன்னூலுக்கு உரை எழுதியவர்கள் மயிலைநாதர் சங்கர நமச்சிவாயர் சிவஞான முனிவர் ஆறுமுக நாவலர் நன்னூலுக்கு உரை எழுதியவர்கள் வந்து மயிலைநாதர் சங்கர நமச்சிவாயர் சிவஞான முனிவர் ஆறுமுக நாவலர் நம்பியக பொருள் எனும் நூலை இயற்றியவர் யார்னா நம்பி நம்பியக பொருள் எனும் நூலை இயற்றியவர் வந்து நம்பி நம்பியக பொருள் ஐந்து இயலாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது அவை 
அகத்திணையல் களவியல் கற்பியல் வரைவியல் ஒளிபியல் நம்பியக பொருள் ஐந்து இயலாக பகுக்கப்பட்டுள்ளது அவை அகத்திணையல் களவியல் கற்பியல் வரைவியல் ஒளிபியல் அகப்பொருள் இலக்கணத்தை கதை மாந்தர்களின் கூற்று வகையாக கூறும் நூல் ஆன்சர் வந்து தொல்காப்பியம் அகப்பொருள் இலக்கணத்தை கதை மாந்தர்களின் கூற்று வகையாக கூறும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் அகப்பொருள் இலக்கணத்தை துறை வகையாக கூறும் நூல் வந்து நம்பியக பொருள் அகப்பொருள் இலக்கணத்தை துறை வாரியாக துறை வகையாக கூறும் நூல் வந்து நம்பியக பொருள் எழுத்து சொல் பொருள் என மூவதிகாரமாக பகுக்கப்பட்டு ஐந்து இலக்கணமும் கூறும் நூல் வந்து இலக்கண விளக்கம் எழுத்து சொல் பொருள் என மூவதிகாரமாக பகுக்கப்பட்டு ஐந்து இலக்கணமும் கூறும் நூல் வந்து இலக்கண விளக்கம் தொல்காப்பியத்தை பின்பற்றி விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் நூல் வந்து குட்டி தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தை பின்பற்றி விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கும் நூல் வந்து குட்டி தொல்காப்பியம் குட்டி தொல்காப்பியம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் வந்து இலக்கண விளக்கம் எக்ஸாம்பிளில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க குட்டி தொல்காப்பியம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் வந்து இலக்கண விளக்கம் குட்டி தொல்காப்பியம் எனும் நூலை இயற்றியவர் வைத்தியநாத தேசிகர் குட்டி தொல்காப்பியம் எனும் நூலை இயற்றியவர் வந்து வைத்தியநாத தேசிகர் வீரமாமுனிவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் வீரமாமுனிவர் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் வீரமாமுனிவரால் தமிழில் எழுதப்பட்ட இலக்கண நூல் எது அப்படின்னா தொன்னூல் விளக்கம் வீரமாமுனிவரால் தமிழில் எழுதப்பட்ட இலக்கண நூல் வந்து தொன்னூல் விளக்கம் தொன்னூல் விளக்கம் கூறும் ஐந்து இலக்கணம் யாது எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி தொன்னூல் விளக்கம் கூறும் ஐந்து இலக்கணம் வந்து எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி நன்னூல் கருத்துக்களையே பெரும்பான்மையாக கொண்ட நூல் எதுனா தொன்னூல் விளக்கம் நன்னூல் கருத்துக்களையே பெரும்பான்மையாக கொண்ட நூல் வந்து தொன்னூல் விளக்கம் சிற்றிலக்கியங்களின் அமைப்பு முதலானவற்றை விளக்க தோன்றிய நூல் வந்து பாட்டியல் நூல்கள் சிற்றிலக்கியங்களின் அமைப்பு முதலானவற்றை விளக்க தோன்றிய நூல்கள் வந்து நூல் வந்து பாட்டியல் நூல்கள் பாட்டியல் நூல்களுள் முதன்மையானதாக கருதப்படும் நூல் வந்து பன்னிரு பாட்டியல் பாட்டியல் நூல்களில் முதன்மையானதாக கருதப்படும் நூல் வந்து பன்னிரு பாட்டியல் பாட்டியல் நூல்கள் எத்தனை இயலாக அமைந்துள்ளது மூன்று இயல் எழுத்து இயல் சொல்லியல் இனவியல் பாட்டியல் நூல்கள் எத்தனை இயலாக அமைந்துள்ளது மூன்று இயல் எழுத்தியல் சொல்லியல் இனவியல் பாட்டியல் நூல்களில் சில வச்சினந்தி மாலை எனும் வெண்பா பாட்டியல் நவநீத பாட்டியல் சிதம்பர பாட்டியல் இலக்கண விளக்க பாட்டியல் பாட்டியல் நூல்களில் சில வந்து வச்சினந்தி மாலை எனும் வெண்பா பாட்டியல் நவநீத பாட்டியல் சிதம்பர பாட்டியல் இலக்கண விளக்க பாட்டியல் அறிவோம் தெளிவோம் இந்த அறிவோம் தெளிவோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நம்ம இப்படி கொடுத்துருக்கோம் அவன் இவன் உவன் என்பன ஒற்றுள் டேஸ் எனும் சுட்டு பெயர் இன்று வழக்கில் இல்லை உவன் என்ற சுட்டு பெயர் வந்து வழக்கில் இல்லை அவன் இவன் உவன் என்பன ஒற்றுள் உவன் எனும் சுட்டு பெயர் இன்று வழக்கில் இல்லை நறுமணம் எனும் பொருளை குறித்த டேஸ் எனும் சொல் இன்று விரும்பத்தகாத மனத்தை குறிக்கிறது நாற்றம் நறுமணம் எனும் பொருளை குறித்த நாற்றம் எனும் சொல் இன்று விரும்பத்தகாத மனத்தை குறிக்கிறது தமிழில் மொழி முதல் வாரா எழுத்துக்களுள் டேஸ் டேஸ் ஆகியன இன்று பலருடைய பெயர்களின் முதல் எழுத்தாக உள்ளது ஆன்சர் வந்து ல ரா தமிழ் தமிழில் மொழி முதல் வாரா எழுத்துக்களுள் ல ரா ஆகியன இன்று பலருடைய பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களாய் உள்ளது தமிழில் சொற்கள் அல்லது தொடர்களை இணைக்க டேஸ் எனும் இடைச்சொல் வரும் ஆன்சர் வந்து ஊம் தமிழில் சொற்கள் அல்லது தொடர்களை இணைக்க ஊம் எனும் இடைசொல் வரும் நூற்றி எட்டு ஆங்கில மொழியில் பயன்படுத்தப்படும் அண்டு எனும் சொல் சொல்லாட்சிக்கேற்ப டேஸ் எனும் சொல்லை பயன்படுத்துகின்றனர் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் பயன்படுத்தப்படும் அண்டு எனும் சொல்லாட்சிக்கேற்ப மற்றும் எனும் சொல்லை பயன்படுத்துகின்றோம் பயன்படுத்துகின்றனர் புக்பே கொஷின் வந்து பார்க்கலாம் குட்டி தொல்காப்பியம் 
என அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னா இலக்கண விளக்கம் குட்டி தொல்காப்பியம் என அழைக்கப்படும் நூல் வந்து இலக்கண விளக்கம் நூற்றி பத்தாவது கொஷின் தண்டி அலங்காரம் தண்டி இறையனார் அகப்பொருள் இறையனார் நம்பியக பொருள் நம்பி வீரசூலியம் யார்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து நூலுடைய நூல் நூலாசிரியர் கொடுத்துருக்காங்க வீரசூலியம் யார்னா புத்தமித்திரர் தண்டி அலங்காரம் அதனுடைய ஆசிரியர் வந்து தண்டி இறையனார் அகப்பொருள் அதனுடைய ஆசிரியர் வந்து இறையனார் நம்பியக பொருள் அதனுடைய ஆசிரியர் வந்து நம்பி வீரசூலியம் அதனுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க புத்தமித்திரர் நூற்றி பதினொன்றாவது கொஷின் இந்த கொஷின் தான் இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க இது இது வந்து புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் காரிகை கற்று கவி பாடுவதிலும் பேரிகை கொட்டி பிழைப்பது மேல் இத்தொடர் உணர்த்துவது எது அப்படின்னா கவிதை எழுதுவது அரிது காரிகை கற்று கவி பாடுவதிலும் பேரிகை கொட்டி பிழைப்பது மேல் இத்தொடர் உணர்த்துவது வந்து கவிதை எழுதுவது அரிது நூற்றி பன்னிரெண்டாவது கொஷின் அகப்பொருள் சாராத நூலை தேர்க எது அப்படின்னா பன்னிரு படலம் அகப்பொருள் சாராத நூல் வந்து பன்னிரு படலம் நூற்றி பதிமூணாவது கொஷின் தொல்காப்பியம் கற்பதற்கு முன்னர் பயிற்சி பெற வேண்டிய நூல் தொல்காப்பியம் கற்பதற்கு முன்னர் பயிற்சி பெற வேண்டிய நூல் வந்து நேமிநாதம் முக்கு இன்சைடு வந்து இருக்கும் தொல்காப்பியம் கற்பதற்கு முன்னர் பயிற்சி பெற வேண்டிய நூல் வந்து நேமிநாதம் நூற்றி பதினாலு இது வந்து பொறுத்துக வெற்றி வெற்றி வந்து பகைவரின் ஆநிறை கவர்தல் வெற்றினாவை கவர்தல் கரந்தை அப்படின்னாலே ரெண்டாவது வந்து மீட்டல் கரந்தைனா மீட்டல் உளினை வந்து பகைவரின் மதிலை வளைத்தல் உளினை நொச்சி வந்து பகைவரிடமிருந்து மதிலை காத்தல் நொச்சி வந்து காத்தல் வளைத்தல் உளினைனா வளைத்தல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நொச்சினா காத்தல் வெற்றி கவர்தல் கரந்தை மீட்டல் இரண்டாவது தலைப்பு வந்து தொடரியல் நூற்றி பதினைந்தாவது கொஷின் சொற்கள் தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது தொடர் சொற்கள் தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது தொடர் தொடரமைப்பு அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றை ஆராய்வது எது அப்படின்னா தொடரியல் தொடரமைப்பு அதன் பயன்பாடு ஆகியவற்றை ஆராய்வது வந்து தொடரியல் ஒரு மொழியின் வளத்தை காண உதவுவது தொடரியலின் சிறப்பு ஒரு மொழியின் வளத்தை காண உதவுவது வந்து தொடரியலின் சிறப்பு நாம் பயன்படுத்தும் தொடர்களில் இயல்பாகவே இலக்கண கூறுகள் அமைந்துள்ளன என்பதை சுட்டிக்காட்டும் நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் நாம் பயன்படுத்தும் தொடர்களில் இயல்பாகவே இலக்கண கூறுகள் அமைந்துள்ளன என்பதை சுட்டிக்காட்டும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் ஒரு தொடரில் உள்ள எழுவாய் அதன் பயனிலையோடு தினை பால் எண் ஆகியவற்றில் ஒத்திருத்தல் வேண்டும் என்பது டேஸ் ஆகும் ஆன்சர் வந்து தொடர் பொருத்தம் ஒரு தொடரில் உள்ள எழுவாய் அதன் பயனிலையோடு தினை பால் எண் ஆகியவற்றில் ஒத்திருத்தல் வேண்டும் என்பது தொடர் பொருத்தமாகும் மாரன் சிரித்தான் என்பது உயர்திணை ஆண்பால் ஒருமை மாரன் சிரித்தான் என்பது உயர்திணை ஆண்பால் ஒருமை மணிமொழி பாடினால் என்பது உயர்திணை பெண்பால் ஒருமை மணிமொழி பாடினால் என்பது உயர்திணை பெண்பால் ஒருமை மக்கள் மகிழ்ந்தனர் என்பது உயர்திணை பலர்பால் பன்மை மக்கள் மகிழ்ந்தனர் என்பது உயர்திணை பலர்பால் பன்மை மான் துள்ளியோடியது என்பது அக்ரினை ஒன்றன்பால் ஒருமை மான் துள்ளியோடியது என்பது அக்ரினை ஒன்றன்பால் ஒருமை மலர்கள் மலர்ந்தன அக்ரினை பலவின்பால் பன்மை மலர்கள் மலர்ந்தன என்பது அக்ரினை பலவின்பால் பன்மை இயற்பெயருடைய ஒரு தொடரும் அதற்குரிய சுட்டுப்பெயருடைய மற்றொரு தொடரும் வரும்போது அவை அடுத்தடுத்து வருதல் வேண்டும் என குறிப்பிடும் நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் இயற்பெயருடைய ஒரு தொடரும் அதற்குரிய சுட்டுப்பெயருடைய மற்றொரு தொடரும் வரும்போது அவை அடுத்தடுத்து வருதல் வேண்டும் என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் வினையில் தோன்றும் பாலறி கிளவியும் பெயரில் தோன்றும் பாலறி கிளவியும் மயங்கள் கூடா தம் மரபினவே எனும் பாடல் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் 
வினையில் தோன்றும் பாலரி கிளவியும் பெயரில் தோன்றும் பாலரி கிளவியும் மயங்கள் கூடா தம்மரபினவே எனும் பாடல் இடமிருள்ள நூல் வந்து தொல்காப்பியம் ஒரு தொடரில் தினை பால் எண் இடம் காலம் ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்று மாறுபட்டு முன்னின்ற சொல்லுக்கு ஏற்றவாறு அமையாமல் இலக்கண குற்றம் தோன்ற வருவது வலுநிலை ஒரு தொடரில் தினை பால் எண் இடம் காலம் ஆகியவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்று மாறுபட்டு முன்னின்ற சொல்லுக்கு ஏற்றவாறு அமையாமல் இலக்கண குற்றம் தோன்ற வருவது வலுநிலை வினா விடை மரபு ஆகியன இடம்பெறும் தொடரில் தோன்ற வருவது வலுநிலை வினா விடை மரபு ஆகியன இடம்பெறும் தொடரில் தோன்ற வருவது வலுநிலை வலு என்பதன் பொருள் குற்றம் அல்லது பிழை வலு என்பதன் பொருள் வந்து குற்றம் அல்லது பிழை எச்சொல்லை எப்பொருளால் குறித்தனரோ அச்சொல்லை அப்பொருள் அப்பொருளிலேயே தொன்று தொட்டு வலு இல்லாமல் கூறுவது வளாநிலை எச்சொல்லை எப்பொருளால் குறித்தனரோ அச்சொல்லை அப்பொருளாலேயே தொன்று தொட்டு வலு இல்லாமல் கூறுவது வளாநிலை வளாநிலை என்பதன் பொருள் இலக்கண குற்றமில்லாத நிலை வளாநிலை என்பதன் பொருள் வந்து இலக்கண குற்றமில்லாத நிலை வலு மற்றும் வளாநிலையில் எடுத்துக்காட்டு தருக அவன் வந்தது என்பது தினை வலு அவன் வந்தான் என்பது தினை வளாநிலை அவன் வந்தது என்பது தினை வலு அவன் வந்தான் என்பது தினை வளாநிலை வலு மற்றும் வளாநிலையில் பால் அதற்கான எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்மணி வந்தான் என்பது பால் வலு கண்மணி வந்தால் என்பது பால் வளாநிலை வலு அப்படின்னா அது வந்து குற்றம் பிழை வளாநிலைனா குற்றம் இல்லை சரியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கண்மணி வந்தான் என்பது அது வந்து பால் வலு அதாவது பிழை இருக்குது நூற்றி முப்பத்தி நாலு வலு மற்றும் வளாநிலையில் எண் அதற்கான எடுத்துக்காட்டு பறவைகள் பறந்தது என்பது எண் வலு பறவைகள் பறந்தன என்பது எண் வளாநிலை இதுதான் வந்து சரியானது இப்படி வந்தால் அது வந்து எண் வலு பறவைகள் பறந்தன அப்படின்னு வந்தால் எண் வளாநிலை வலு மற்றும் வளாநிலையில் இடம் அதற்கான எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நான் உண்டா என்பது இடவலு நான் உண்டேன் என்பது இட வளாநிலை வலு மற்றும் வளாநிலையில் காலம் அதற்கான எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நாளை வருகிறேன் என்பது கால வலு நாளை வருவேன் என்பது கால வளாநிலை நாளை வருகிறேன் என்பது கால வலு நாளை வருவேன் என்பது கால வளாநிலை வலு மற்றும் வளாநிலையில் அதாவது வினா எடுத்துக்காட்டு தருக இந்த சேவல் எத்தனை முட்டை போடும் என்பது வினா வலு இந்த கோழி எத்தனை முட்டை போடும் என்பது வினா வளாநிலை இந்த சேவல் எத்தனை முட்டை போடும் என்பது வினா வலு இந்த இந்த கோழி எத்தனை முட்டை போடும் என்பது வினா வளாநிலை வலு மற்றும் வளாநிலையில் மரபு அதற்கான எடுத்துக்காட்டு குயில் கூவும் என்பது மரபு வலு மை சாரி மயில் கூவும் என்பது மரபு வலு மயில் அகவும் என்பது மரபு வளாநிலை மயில் கூவும் என்பது மரபு வலு மயில் அகவும் என்பது மரபு வளாநிலை நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது உன் பெயர் என்ன என கேட்டால் உடல் நலம் இல்லை என விடையளிப்பது பார்த்திங்கன்னா விடைவலு உன் பெயர் என்ன என கேட்டால் உடல் நலம் இல்லை என விடையளிப்பது வந்து விடைவலு உன் பெயர் என்ன என கேட்டால் என் பெயர் மாசிலாமணி என விடையளிப்பது பார்த்திங்கன்னா விடை வளாநிலை உன் பெயர் என்ன என கேட்டால் என் பெயர் மாசிலாமணி என விடையளிப்பது வந்து விடை வளாநிலை இலக்கண குற்றமுடையதாயினும் சான்றோரால் குற்றமற்றது என்று ஏற்றுக்கொள்வ ஏற்றுக்கொள்ள பெறுவது எது அப்படின்னா வலு அமைதி இலக்கண குற்றமுடையதாயினும் சான்றோரால் குற்றமற்றது என்று ஏற்றுக்கொள்ள பெறுவது வந்து வலு அமைதி தினை வலு அமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக உயர்தினை அக்ரினை ஆக்குதல் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மரம் போல்வர் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் அக்ரினை உயர்தினை ஆக்குதல் நரியார் வந்தார் கிளியார் பேசினார் 
உயர்தினை வந்து அக்ரினை ஆக்குதல் வந்து மரம் போல்வர் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் அக்ரினை உயர்தினை ஆக்குதல் வந்து நரியார் வந்தார் கிளியார் பேசினார் இறந்த காலத்திற்கு எதிர்காலம் ஓறுதல் என்பது கால வலுவமைதி இறந்த காலத்திற்கு எதிர்காலம் ஓறுதல் என்பது கால வலுவமைதி கால வலுவமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக சிறுமியாக இருந்தபோது நான் மணல் வீடு கட்டுவது இந்த கடற்கரைதான் கால வலுவமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் சிறுமியாக இருந்தபோது நான் மணல் வீடு கட்டுவது இந்த கடற்கரைதான் இட வலுவமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக வேள்வெளி நினைத்தால் ஓட்ட போட்டியில் முதற் பரிசு தான் வேள்வெளி நினைத்தால் ஓட்ட போட்டியில் முதற் பரிசு தான் அது வந்து இட வலு இட வலுவமைதி நூற்றி நாற்பத்தாறு இயங்காத பொருளை இயங்குவதாய் கூறுதல் என்பது மரபு வலுவமைதி இயங்காத பொருளை இயங்குவதாய் கூறுதல் என்பது மரபு வலுவமைதி மரபு வலுவமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக இவ்வழி அவ்வூருக்கு போகும் மரபு வலுவமைதிக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இவ்வழி அவ்வூருக்கு போகும் வலு வருமிடங்கள் ஐந்து அவை பாருங்கள் எழுத்து வலு சொல் வலு பொருள் வலு யாப்பு வலு அணி வலு வலு வருமிடங்கள் வந்து ஐந்து இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா எழுத்து வலு சொல் வலு பொருள் வலு யாப்பு வலு அணி வலு திருக்குறள் என்பது ஒற்று மிகுந்து எழுதாமை அதாவது எழுத்து வலு திருக்குறள் இக்கு வரணும் அது வரலை அதனால் வந்து ஒற்று மிகுந்து எழுதாமை இது வந்து எழுத்து வலு நான் சிரித்தான் என்பது சொல் வலு அதாவது நான் சிரித்தேன் என எழுதாமை அதனால் நான் சிரித்தான் என்பது சொல் வலு கடற்கரை உடைய வெப்பனே என்பது என்ன அப்படின்னா நெய்தல் நிலத்திற்குரிய தலைவனை குறிக்காமல் குறிஞ்சி நில தலைவனை குறித்தது அதனால் இது பார்த்தீங்கன்னா பொருள் வலு கடற்கரை கடற்கரை உடைய வெப்பனே என்பது பார்த்தீங்கன்னா பொருள் வலு நான் சிரித்தான் என்பது சொல் வலு வரிவலை வரி வளைக்கை திரு நூதலால் என்பது பார்த்தீங்கன்னா யாப்பு வலு அதாவது வெண்பாவில் கழித்தரை மயங்குதல் காய்முன் நிறை அதனால் வரிவலைக்கை திரு நூதலால் என்பது பார்த்தீங்கன்னா யாப்பு வலு இலங்கு வலை அண்ண நலங்கேல் ஆம்பல் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அணி வலு அதாவது வெள்ளாம்பல் பூவை சங்குக்கு ஓமையாக கூறுதல் பொருத்தம் இல்லாதது அதனால் அணிவலு இலங்குவலை அண்ண நலங்கேல் ஆம்பல் என்பது அணிவலு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலாவது கொஷின் சொல்நிலையில் அடுக்கு முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏ ஏ இதோத்தன் என்பது இசை நிறை என்ன என்ன அசை நிலை வருக வருக பொருளோடு புணர்தல் டேஸ் செய்யுளில் வரும் என குறிப்பிட்டாலும் பேச்சு வழக்கிலும் வரும் என்பதை மறுத்தல் இயலாது எது அப்படின்னா இசை நிறை இசை நிறை செய்யுளில் வரும் என குறிப்பிட்டாலும் பேச்சு வழக்கிலும் வரும் என்பதை மறுத்தல் இயலாது இசை நிறை அசை நிலை பொருளோடு புணர்தல் என்று அவை மூன்றென்ப ஒரு சொல் அடுக்கே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் இசை நிறை அசை நிலை பொருளோடு புணர்தல் என்று அவை மூன்றென்ப ஒரு சொல் அடுக்கே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு தொடர்நிலை அடுக்குமுறையில் அடக்கி வருபவைகள் எவை வினை அச்சங்கள் வினை முற்றுகள் வேற்றுமை உறுப்புகள் தொடர்நிலை அடுக்குமுறையில் அடக்கி வருபவை பார்த்திங்கன்னா வினையச்சங்கள் வினை முற்றுகள் வேற்றுமை உறுப்புகள் பன்முறையானும் வினையஞ்சி கிளவி சொன்முறை முடிய முடியாது அடுக்கென வரினும் முன்னது முடிய முடியுமென் பொருளே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் பன்முறையானும் வினையஞ்சி கிளவி சொன்முறை முடியாது அடுக்கென வரினும் முன்னது முடிய முடியுமென் பொருளே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் ஒரு தொடரில் பல வினைமுற்றுகள் அடுக்கி வந்தாலும் அவை ஒரு பெயரை கொண்டு முடிதல் வேண்டும் என கூறும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் அவைதாம் தத்தம் கிளவி அடுக்கென வரினும் எத்திரத்தானும் பெயர் முடி பினவே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் அவைதாம் தத்தம் கிளவி அடுக்கின வரினும் எத்திரத்தானும் பெயர் முடி பினவே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம்
ஒரு தொடரில் பல உறுப்புகள் அடுக்கி வந்தாலும் பொருள் உணர்த்தும் வகையில் முடிக்கும் சொல்லால் அமைவது டேஸ் ஆகும் வேற்றுமை உறுப்புகள் அடுக்கி வருதலாகும் ஒரு தொடரில் பல உறுப்புகள் அடுக்கி வந்தாலும் பொருள் உணர்த்தும் வகையில் முடிக்கும் சொல்லால் அமைவது வேற்றுமை உறுப்புகள் அடுக்கி வருதலாகும் வேற்றுமை உறுப்புகள் அடுக்கி வருவதற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக பூனைக்கு கிண்ணத்தில் கிண்ணத்தில் பாலை ஊற்றி வைத்தான் இதை பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் நான்காம் ஏழாம் வேற்றுமை உறுப்புகள் வந்துள்ளது இதில் பார்த்திங்கன்னா பூனைக்கு கிண்ணத்தில் பாலை ஊற்றி வைத்தான் என்ற தொடரில் இரண்டு நான்கு ஏழு இந்த ஏழாம் வேற்றுமைகள் வந்துள்ளது இந்த மூன்று வேற்றுமையும் இந்த தொடரில் வந்துள்ளது நூற்றி அறுபத்தி மூணு அடை சினை முதல் ஆகியன மயங்காது முறையாக அடுக்கி வருவது வண்ண சினை சொல் அடை சினை முதல் ஆகியன மயங்காது முறையாக அடுக்கி வருவது வந்து வண்ண சினை சொல் வண்ண சினை சொல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக அழுமூஞ்சி பாப்பா சுருட்டை தல பையன் இது ரெண்டுமே வண்ண சினை சொல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு அடை சினை முதலென முறை மூன்றும் மயங்காமை நடை பெற்றியலும் வண்ண சினை சொல் என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் அடை சினை முதலென முறை மூன்றும் மயங்காமை நடை பெற்றியலும் வண்ண சினை சொல் என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் ஒரு தொடரில் பெயரச்ச வினையச்சங்கள் தாம் முடிக்கும் சொல்லுக்கு முன் இடையில் வேறு சொற்களும் வரலாம் இவ்வாறு வரும் சொல்லை டேசென தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார் இடைநிலை ஒரு தொடரில் பெயரச்ச வினையச்சங்கள் தாம் முடிக்கும் சொல்லுக்கு முன் இடையில் வேறு சொற்களும் வரலாம் இவ்வாறு வரும் சொல்லை இடைநிலை என தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார் மொழியியலாளர் இடைநிலையை எவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றனர் இடைச்செருகள் மொழியியலாளர் இடைநிலையை எவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றனர் இடைச்செருகள் பெயரச்சி தொடரில் இடைநிலையாக வரும் சொல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு ஆடிய மயில் ஆடிய அழகான மயில் இதில் அழகான என்பது இடைச்சொருகள் இடைச்செருகள் கிடைத்த நூல் கிடைத்த அரிய நூல் அரிய என்பது இடைச்சேருகள் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது வினையச்ச தொடரில் இடைநிலையாக வரும் சொல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக படித்து கூறினான் படித்து பொருள் கூறினான் பொருள் என்பது இடைச்சேருகள் உழுது வந்தான் உழுது ஏரோடு வந்தான் ஏரோடு என்பது இடைச்சேருகள் நூற்றி எழுவது தத்தம் எச்சமோடு சிவனும் குறிப்பின் எச்சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார் என்று கூறும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் தத்தம் எச்சமோடு சிவனும் குறிப்பின் எச்சொல் ஆயினும் இடைநிலை வரையார் என்று கூறும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் பொருள்தருக சிவனும் அப்படின்னா பொருந்தும் வரையார் அப்படின்னா நீக்கார் நூற்றி எழுவத்தி இரண்டு அறத்தை அரசன் விரும்பினான் எனும் தொடரில் வேற்றுமை உருபும் முற்றுவினையும் அமைந்துள்ளதை டேஸ் என்பர் இடைப்பிறவரல் அறத்தை அரசன் விரும்பினான் எனும் தொடரில் வேற்றுமை உருபும் முற்றுவினையும் அமைந்துள்ளதை இடைப்பிறவரல் என்பர் உருபு முற்று ஈரச்சம் கொள்ளும் பெயர்வினை இடைப்பிற வரலமாம் ஏற்பன என குறிப்பிடும் நூல் வந்து நன்னூல் உருபு முற்று ஈரச்சம் கொள்ளும் பெயர்வினை இடைப்பிற வரலமாம் ஏற்பன என குறிப்பிடும் நூல் வந்து நன்னூல் பெயரை சிறப்பித்து வருவது பெயரடை பெயரை சிறப்பித்து வருவது பெயரடை வினையை சிறப்பித்து வருவது வினையடை வினையை சிறப்பித்து வருவது வினையடை பெயரடையும் வினையடையும் அமைந்த தொடர்கள் குதிரை ஓடியது இதில் குதிரை என்பது பெயர் ஓடியது என்பது வினை வெள்ளை குதிரை இதில் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை என்பது பெயரடை குதிரை என்பது பெயர் வெள்ளை குதிரை ஓடியது அப்போ பெயரடை பெயர் வினை வந்திருக்கு வெள்ளை குதிரை விரைவாக ஓடியது இதில் விரைவாக என்பது வினையடை ஓடியது என்பது வினை குதிரை என்பது பெயர் வெள்ளை என்பது பெயரடை ஸோ வெள்ளை குதிரை விரைவாக ஓடியதுன்னா பெயரடை பெயர் வினையடை ப்ளஸ் வினை வந்திருக்கு நூற்றி எழுவத்தி ஏழு தடுமாறு தொழில் பெயருக்கு இரண்டும் மூன்றும் கடிநிலை இழவே பொருள் வாயினன என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் 
தடுமாறு தொழில் பெயர்க்கு இரண்டு மூன்றும் கடிநிலை இழவே பொருள் வாயினென என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் இரு வகையில் பொருள் மாற்றமுடையதாக அமையும் தொடருக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக புலிகொள் யானை இரு வகையில் பொருள் மாற்றமுடையதாக அமையும் தொடருக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து புலிகொள் யானை குறிப்பிட்ட ஒரு மொழியில் உள்ள பேச்சு ஒளிகளை குறிப்பது ஒளியணியல் குறிப்பிட்ட ஒரு மொழியில் உள்ள பேச்சு ஒளிகளை குறிப்பது ஒளியணியல் ஒரு மொழியில் பொருள் வேறுபாட்டை உணர்த்தக்கூடிய மிகச்சிறிய ஒளி கூறே டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் வந்து ஒளியன் ஒரு மொழியில் பொருள் வேறுபாட்டை உணர்த்தக்கூடிய மிகச்சிறிய ஒளி கூறே டேஸ் எனப்படும் ஒளியன் ஒளியணியல் எடுத்துக்காட்டு தருக பட்டம் சட்டம் ஒளியணியல் எடுத்துக்காட்டு வந்து பட்டம் சட்டம் ஒரு மொழியில் பொருள் உணர்த்தும் மிகச்சிறிய கூறு எதனா உருபன் ஒரு மொழியில் பொருள் உணர்த்தும் மிகச்சிறிய கூறு வந்து உருபன் உருபணியலுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக முருகனுக்கு தந்தான் முருகனுக்கு கூ என்பது ஓர் உருபன் உருபணியலுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து முருகனுக்கு தந்தான் முருகனுக்கு கூ என்பது ஓர் உருபன் நூற்றி எண்பத்தி நாலு செயப்படு பொருளை செய்தது போல தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கியன் மரபே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் செயப்படு பொருளை செய்தது போல தொழிற்பட கிளத்தலும் வழக்கியன் மரபே என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் தொடரில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இலக்கணக் கூற்றின் அடிப்படையில் விளக்க முடியும் என்று கூறியவர் வந்து தொல்காப்பியர் தொடரில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இலக்கணக் கூற்றின் அடிப்படையில் விளக்க முடியும் என்று கூறியவர் வந்து தொல்காப்பியர் ஒரு தொடரில் செயப்படு பொருள் வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் அவ்வாறு மறைந்து வருவது தோன்றா செயல்படு பொருள் ஒரு தொடரில் செயப்படு பொருள் வெளிப்படையாக தெரியாமல் இருக்கலாம் அவ்வாறு மறைந்து வருவது தோன்றா செயல்படு பொருள் ஒரு தொடரில் பயனிலை வெளிப்படையாக வரவில்லை எனில் அதனை டேஸ் என்பர் தோன்றா பயனிலை ஒரு தொடரில் பயனிலை வெளிப்படையாக வரவில்லை எனில் அதனை டேஸ் என்பர் தோன்றா பயனிலை தோன்றா பயனிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக எனக்கு பசி அப்போ இருக்கிறது அப்படின்றது அது தோன் தோன்றவில்லை அதுதான் தோன்றா பயனிலை எங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் ஒரு கோவில் இருக்கிறது அப்படின்னு வரணும் அது வந்து இல்லை அதனால் இது வந்து தோன்றா பயனிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு எனக்கு பசி எங்கள் வீட்டிற்கு அருகில் ஒரு கோவில் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது முக்காலத்தும் இருக்கும் ஒரு பொருளை விளக்கும் போது அத்தொடரின் வினைமுற்று செய்யும் எனும் வாய்ப்பாட்டில் அமைத்தல் வேண்டும் என வினை இயலில் குறிப்பிட்டவர் யார்னா தொல்காப்பியர் முக்காலத்தும் இருக்கும் ஒரு பொருளை விளக்கும் போது அத்தொடரின் வினைமுற்று செய்யும் எனும் வாய்ப்பாட்டில் அமைத்தல் வேண்டும் என வினை இயலில் குறிப்பிட்டவர் வந்து தொல்காப்பியர் முக்காலத்துக்கும் பொருத்தமுடைய வினைமுற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக பாருங்கள் நீர் குளிரும் மலை நிற்கும் ஞாயிறு தோன்றும் ஐப்பசி மாதத்தில் அடைமலை பெய்யும் நூலகம் காலை ஒன்பது மணிக்கு திறக்கும் இதெல்லாம் வந்து முக்காலத்துக்கும் பொருத்தமுடைய வினைமுற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் நீர் குளிரும் மழை நிற்கும் ஞாயிறு தோன்றும் ஐப்பசி மாதத்தில் அடைமலை பெய்யும் நூலகம் காலை ஒன்பது மணிக்கு திறக்கும் முன்னிலை காலமும் தோன்றும் இயற்கை எம்முறை சொல்லு நிகழும் காலத்து மெய்நிலை பொது சொல் கிளத்தல் வேண்டும் என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் முன்னிலை காலமும் தோன்றும் இயற்கை எம்முறை சொல் சொல் நிகழும் காலத்து மெய்நிலை பொது சொல் கிளத்தல் வேண்டும் என குறிப்பிடும் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் வினைமுற்று சொற்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை திருநிலை வினைமுற்று குறிப்பு வினைமுற்று வினைமுற்று சொற்கள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் தெரிநிலை வினைமுற்று குறிப்பு வினைமுற்று ஒரு செயலை தெளிவாக தெரிவிக்கும் வினை சொல் அதான் வந்து தெரிநிலை வினைமுற்று எடுத்துக்காட்டு நடந்தான் செய்பவன் எழுதினால் ஒரு செயலை தெளிவாக தெரிவிக்கும் வினை சொல் தான் தெரிநிலை வினைமுற்று செயல் செய்பவரை வெளிப்படையாக காட்டி செயலையும் காலத்தையும் குறிப்பாக தெரிவித்து நிற்கும் வினை சொல் எது அப்படின்னா குறிப்பு வினைமுற்று எடுத்துக்காட்டு இவன் பொன்னன் செயல் செய்பவரை வெளிப்படையாக காட்டி செயலையும் காலத்தையும் குறிப்பாக தெரிவித்து நிற்கும் வினை சொல் தான் குறிப்பு வினைமுற்று 
எடுத்துக்காட்டு இவன் பொன்னன் ஒரு பொருளின் இயற்பெயர் அதனை குறிக்காமல் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொரு பொருளுக்கு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் ஒரு பொருளின் இயற்பெயர் அதனை குறிக்காமல் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொரு பொருளுக்கு ஆகி வருவது ஆகுபெயர் தமிழில் ஆகுபெயர் டேஸ் இலக்கணத்துடன் தொடர்பு தொடர்புடையதாக உள்ளது தொடரியல் தமிழில் ஆகுபெயர் தொடரியல் இலக்கணத்துடன் தொடர்புடையதாக உள்ளது பெயர்கள் தொடரிலிருந்து வருவிக்கப்படுவதனால் அவற்றை வேற்றுமை மயங்கியலில் அமைத்தவர் யார்னா தொல்காப்பியர் பெயர்கள் தொடரிலிருந்து வருவிக்கப்படுவதனால் அவற்றை வேற்றுமை மயங்கியலில் அமைத்தவர் வந்து தொல்காப்பியர் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தொடர்கள் எத்தனை வகையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு கருத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தொடர்கள் நான்கு வகைகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த நான்கு வகைகள் பாருங்கள் செய்தி தொடர் வினா தொடர் விளைவு தொடர் உணர்ச்சி தொடர் நூற்றி கற்றலை வாழ்த்துதல் வைதல் வேண்டுதல் ஆகியவற்றில் வரும் தொடர் எது அப்படின்னா விளைவு தொடர் கற்றலை வாழ்த்துதல் வைதல் வேண்டுதல் ஆகியவற்றில் வரும் தொடர் வந்து விளைவு தொடர் வியப்பு துன்பம் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றில் வரும் தொடர் வந்து உணர்ச்சி தொடர் வியப்பு துன்பம் மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றில் வரும் தொடர் வந்து உணர்ச்சி தொடர் தனிநிலை தொடர்நிலை கலவை தொடர்கள் என ஆங்கில இலக்கண அமைப்பையொற்றி கூறுவது டேஸ் எனப்படும் தொடர் அமைப்புகள் தனிநிலை தொடர்நிலை கலவை தொடர்கள் என ஆங்கில இலக்கண அமைப்பையொற்றி கூறுவது வந்து தொடர் அமைப்புகள் எனப்படும் ஒரு எழுவாய் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுவாய்கள் ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது தனிநிலை தொடர் ஒரு எழுவாய் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுவாய்கள் ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடிவது தனிநிலை தொடர் ஒரு எழுவாய் பல பயனிலை பய பய பயனிலைகளை கொண்டு முடிவது தொடர்நிலை தொடர் ஒரு எழுவாய் பல பயனிலைகளை கொண்டு முடிவது தொடர்நிலை தொடர் பல தொடர்கள் கலந்து ஒரே தொடராக வருவது கலவை தொடர் பல தொடர்கள் கலந்து ஒரே தொடராக வருவது கலவை தொடர் ஒரு தொடரை மற்றொரு தொடராக மாற்றும்போது டேஸ் சொற்கள் மாற்றம் அடைகிறது வினை சொற்கள் மாற்றம் அடைகிறது ஒரு தொடரை மற்றொரு தொடராக மாற்றும்போது வினை சொற்கள் மாற்றம் அடைகிறது வினை மாற்றம் பெற்ற வினை தொடர்கள் பூங்குழலி யாழ் மீட்டினால் என்பது செய் வினை தொடர் யாழ் பூங்குழலியால் மீட்டப்பட்டது என்பது செயப்பாட்டு வினை தொடர் தமிழழகன் கல்வி கற்றான் என்பது தன் வினை தொடர் தமிழழகன் கல்வி கற்பித்தான் என்பது பிறவினை தொடர் கலைச்செல்வி நேற்று வந்தால் என்பது உடன்பாட்டு வினை தொடர் கலைச்செல்வி நேற்று வந்திலல் என்பது எதிர்மறை வினை தொடர் ஸோ பார்த்துக்கோங்க பூங்குழலி யால் மீட்டினால் என்பது செய்வினை தொடர் யால் பூங்குழலியால் மீட்டப்பட்டது செயப்பாட்டு வினை தொடர் தமிழழகன் கல்வி கற்றான் தன் வினை தொடர் தமிழழகன் கல்வி கற்பித்தான் என்பது பிறவினை தொடர் கலைச்செல்வி நேற்று வந்தாள் என்பது உடன்பாட்டு வினை தொடர் கலைச்செல்வி நேற்று வந்திலாள் என்பது எதிர்மறை வினை தொடர் இருநூத்தி ஏழாவது கொஷின் இன்றைய வழக்கில் இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் தொடர்களில் எதிர்மறை பொருளை உணர்த்த டேஸ் எனும் சொல் பயன்படுகிறது இல்லை இன்றைய வழக்கில் இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் தொடர்களில் எதிர்மறை பொருளை உணர்த்த இல்லை எனும் சொல் பயன்படுகிறது எதிர்காலத்தில் எதிர்மறை பொருளை உணர்த்த டேஸ் எனும் எதிர்மறை இடைநிலை சொல் பயன்படுகிறது ஆ எதிர்காலத்தில் எதிர்மறை பொருளை உணர்த்த ஆ எனும் எதிர்மறை இடைநிலை சொல் பயன்படுகிறது டேஸ் எனும் சொல் ஐம்பால் மூவிடத்துக்கு முக்காலத்திலும் எதிர்மறை பொருளில் பொருளில் வருகிறது அல்ல அல்ல எனும் சொல் ஐம்பால் மூவிடத்துக்கும் முக்காலத்திலும் எதிர்மறை பொருளில் வருகிறது கற்போர் உள்ளம் கவரும் வகையில் எழுதுவதும் தொடர்களில் அமைப்பொழுங்கை குறிப்பது டேஸ் எனலாம் மொழி நடை கற்போர் உள்ளம் கவரும் வகையில் எழுதுவதும் 
தொடர்களில் உள்ள அமைப்பொழுங்கை குறிப்பது மொழிநடை எனலாம் இருநூத்தி பதினொன்று சில மொழிநடைகள் இனிய நடை எளிய நடை தனி தமிழ் நடை இலக்கிய நடை மணி பிரவாள நடை அடுக்குமொழி நடை வினா விடை நடை சில மொழிநடைகள் இனிய நடை எளிய நடை தனித்தமிழ் நடை இலக்கிய நடை மணி பிரவாள நடை அடுக்குமொழி நடை வினா விடை நடை கைப்புணந்தியற்றா கவின் பெரு வனப்பு என்று கூறியவர் வந்து நக்கீரர் கைப்புணந்தியற்றா கவின் பெரு வனப்பு என்று கூறியவர் வந்து நக்கீரர் கையால் செய்யப்படுவது செயற்கை கையால் செய்யப்படாதது இயற்கை என்று திருவிகா எவ்வுறையில் எடுத்துரைத்தார் முருகன் அல்லது அழகு கையால் செய்யப்படுவது செயற்கை கையால் செய்யப்படாதது இயற்கை என்று திருவிகா எவ்வுறையில் எடுத்துரைத்தார் முருகன் அல்லது அழகு பண்டைய இலக்கண உரை நூல்களில் வினாவிடை நடையை டேஸ் என்பர் தடை விடை நடை பண்டைய இலக்கண உரை நூல்களில் வினாவிடை நடையை தடை விடை நடை என்பர் மணியும் பவளமும் கலந்தது போல் வட சொற்களையும் தமிழ் சொற்களையும் கலந்து எழுதும் நடை அதான் மணி பிரவாள நடை மணியும் பவளமும் கலந்தது போல் வட சொற்களையும் தமிழ் சொற்களையும் கலந்து எழுதும் நடை வந்து மணி பிரவாள நடை இடைக்காலத்தில் செல்வாக்கு பெற்ற மொழிநடை எது மணி பிரவாள நடை இடைக்காலத்தில் செல்வாக்கு பெற்ற மொழிநடை வந்து மணி பிரவாள நடை பல்லவர் காலத்தில் மணி பிரவாள நடையில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் எவை ஸ்ரீ புராணம் சத்திய சிந்தாமணி பல்லவர் காலத்தில் மணி பிரவாள நடையில் எழுதப்பட்ட நூல்கள் வந்து ஸ்ரீ புராணம் சத்திய சிந்தாமணி சங்கம் அருவிய காலத்தில் டேஸ் டேஸ் ஆகிய ஆக்கப்பெயர் விகுதிகள் சேர்த்து புதிய சொற்கள் உருவாகின ஆளர் காரர் சங்கம் அருவிய காலத்தில் ஆளர் காரர் ஆகிய ஆக்கப்பெயர் விகுதிகள் சேர்ந்து புதிய சொற்கள் உருவாகின ஆளர் காரர் என விகுதிகள் கொண்ட சொற்கள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் காவலாளர் அது வந்து மணிமேகலையில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது கஞ்சக்காரர் சிலப்பதிகாரத்தில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது காவலாளர் வந்து மணிமேகலை கஞ்சக்காரர் வந்து சிலப்பதிகாரம் நாயக்கர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆக்கப்பயிர் விகுதிகள் காரன் காரி சாலி நாயக்கர் காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆக்கப்பெயர் விகுதிகள் வந்து காரன் காரி சாலி வடமொழியோடு ஒப்புமையாக்கப்பட்ட விகுதிகள் காரன் காரி சாலி வடமொழியோடு ஒப்புமையாக்கப்பட்ட விகுதிகள் வந்து காரன் காரி சாலி அறிவோம் தெளிவோம் இரு சொல்லுக்கு இடையே ஏதேனும் ஓர் உருவு மறைந்து வருவது தொகை நிலை தொடர் இரு சொல்லுக்கு இடையே ஏதேனும் ஓர் உருபு மறைந்து வருவது தொகை நிலை தொடர் தொகை என்பதன் பொருள் தொக்கி வருதல் மறைந்து வருதல் தொகை என்பதன் பொருள் வந்து தொக்கி வருதல் அல்லது மறைந்து வருதல் தொகை நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் தொகை நிலை தொடர் வந்து ஆறு வகைப்படும் வேற்றுமை வினை பண்பு உவமை உம்மை அன்மொழி அதாவது வேற்றுமை தொகை நிலை தொடர் வினை தொகை நிலை தொடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் தொகை நிலை தொடர் வந்து ஆறு வகைப்படும் இதே தொகா நிலை தொடர்னா ஒன்பது வகைப்படும் ஸோ இரநூத்தி இருபத்தைந்து பாருங்கள் இரு சொல்லுக்கு இடையே உருபு சொல் மறையாது வருவது மறையாது வருவது தான் வந்து தொகா நிலை தொடர் மறைந்து வந்தால் அது தொகை மறையாமல் வந்தால் அது தொகா நிலை தொகா நிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் தொகா நிலை தொடர் வந்து ஒன்பது வகைப்படும் தொகை நிலை வந்து ஆறு தொகா நிலை வந்து ஒன்பது ஸோ அந்த ஒன்பது வகை பாருங்கள் எழுவாய் தொடர் வினைமுற்று தொடர் பெயரச்சி தொடர் வினையச்ச தொடர் விழி தொடர் வேற்றுமை தொகா நிலை தொடர் இடைசொல் தொடர் உரிசொல் தொடர் அடுக்கு தொடர் இதான் வந்து அந்த ஒன்பது வகை ஸோ அடுத்து படிப்போம் சுவைப்போம் இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசிறு காட்சி அவர்க்கு எனும் குரட்பாவில் காணப்படுவது என்ன அப்படின்னா தோன்றா எழுவாய் இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசிறு காட்சி அவர்க்கு எனும் குரட்பாவில் காணப்படுவது வந்து தோன்றா எழுவாய் 
எது இன்பம் பயக்கும் எனும் வினாவிற்கு மாசறு காட்சியவருக்கு அக்காட்சி இன்பம் பயக்கும் இங்கு காட்சி என்பது இங்கு காட்சி என்பது தான் தோன்றா எழுவாய் சென்ற இடத்தால் செலவிடாதி தொரி நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு எனும் குரட்பாவில் காணப்படுவது எது அப்படின்னா தோன்றா செய்யப்படு பொருள் சென்ற இடத்தால் செலவிடாதி தொரி நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு எனும் குரட்பாவில் காணப்படுவது வந்து தோன்றா செய்யப்படு பொருள் எதை உய்ப்பது அறிவு என வினாவிற்கு மனத்தை உய்ப்பது அறிவு என விடை தரும் இங்கு மனம் என்பது மனம் என்பது தோன்றா செய்யப்படு பொருள் கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் ம மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மலை எனும் குரட்பாவில் காணப்படுவது தோன்றா பயனிலை கெடுப்பதுவும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்கே எடுப்பதுவும் எல்லாம் மலை எனும் குரட்பாவில் காணப்படுவது வந்து தோன்றா பயனிலை கிடுக்க வல்லதும் மலை காக்க வல்லதும் மலை இங்கு வல்லது என்பது இங்கு வல்லது என்பது தோன்றா பயனிலை பழம்பால் என்பது பழம்பால் என்பது பண்பு தொகை பழமை ப்ளஸ் பால் அப்படின்னு வந்து பிரிக்கலாம் அதான் வந்து பழைய பால் அதனால் பண்பு தொகை இதே வந்து பழம் பால் அப்படின்னு தனித்தனி தனித்தனியாக வந்தால் உம்மை தொகை பழம் ப்ளஸ் பால் பழமும் பாலும் பழம் பால் அப்படின்னு தனியாக வந்தால் அது உம்மை தொகை சேர்ந்து வந்தால் பழம் பால் அப்படின்னு சேர்ந்து வந்தால் பண்பு தொகை சிறைக்கோட்டத்தில் வேலை ஒளிந்த வேளையில் தொல்காப்பியத்தை படித்து படித்து என் தொல்லையெல்லாம் மறந்தேன் வள்ளுவர் குரல் படித்து உள்ளம் தலைத்தேன் யார் கூற்று யார் அப்படின்னா வஉ சிதம்பரனார் சிறைக்கோட்டத்தில் வேலை ஒளிந்த வேளையில் தொல்காப்பியத்தை படித்து படித்து என் தொல்லையெல்லாம் மறந்தேன் வள்ளுவர் குரல் படித்து உள்ளம் தலைத்தேன் யார் கூற்றுனா வஉ சிதம்பரனார் வஉசி புக்பே கொஷின் சிலம்பரசன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறான் அவன் தம்பியும் அதே பள்ளியில் படிக்கிறான் இத்தொடரமைப்பு இது அப்படின்னா இயற்பெயர் சுட்டு பெயர் சிலம்பரசன் அரசு பள்ளியில் படிக்கிறான் அவன் தம்பியும் அதே பள்ளியில் படிக்கிறான் இத்தொடர் தொடரமைப்பு வந்து இயற்பெயர் சுட்டு பெயர் செலியன் காலை எழுந்து நூல் படித்து உணவு உண்டு பள்ளிக்கு சென்றான் இத்தொடரில் அடுக்கி வந்திருப்பது இது அப்படின்னா வினையச்சங்கள் எழுந்து படித்து உண்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வினையச்சங்கள் செலியன் காலை எழுந்து நூல் படித்து உணவு உண்டு பள்ளிக்கு சென்றான் நீ தொடரில் அடுக்கி வந்திருப்பது பார்த்தீங்கன்னா வினையச்சங்கள் வண்ண சினை சொல்லை குறிக்காத தொடர் எது அப்படின்னா அழகிய மரம் வண்ண சினை சொல்லை குறிக்காத தொடர் வந்து அழகிய மரம் இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் பாடும் குயில் இப்பெயரச்ச தொடரில் இடையில் வருவதற்கு பொருத்தமான சொல்லை தேர்ந்தெடுக்க அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய இங்கே வந்து சி வரணும் மெல்லிய பாடும் குயில் இப்பெயரச்ச தொடரில் இடையில் வருவதற்கு பொருத்தமான சொல் பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய ஸோ மூன்றாவது தலைப்பு அகராதி கலை குவலயம் பொருள் தருக குவலயம் அப்படின்னா உலகம் குவலயம் பொருள் தருக உலகம் உலகம் எனும் பொருளை தரும் சொற்கள் வையம் ஞாலம் புவி புவனம் அகிலம் அண்டம் பார் தரணி பூமி ஸோ இதெல்லாம் உலகம் எனும் பொருளை தரும் சொற்கள் ஒரு மொழியில் உள்ள எல்லா சொற்களையும் அகர வரிசையில் அமையும்படி தொகுத்து விளக்கும் நூல் அதுதான் வந்து அகராதி ஒரு மொழியில் உள்ள எல்லா சொற்களையும் அகர வரிசையில் அமையும்படி தொகுத்து விளக்கும் நூல் வந்து அகராதி அகராதியை டேஸ் என்றும் அழைப்பர் அகர முதலி அகராதியை அகர முதலி என்றும் அழைப்பர் யாருடைய காலத்தில் தமிழில் சொல்லுக்கு சொல் பொருள் விள விளக்கம் செய்யும் முறை தொடங்கப்பட்டது தொல்காப்பியர் காலத்தில் அதாவது தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழ் சொல்லுக்கு சொல் பொருள் விளக்கம் செய்யும் முறை தொடங்கப்பட்டது எந்த இயலில் தொல்காப்பியர் பல சொற்களுக்கு பொருள் விளக்கம் தந்துள்ளார் உரியியல் எந்த இயலில் தொல்காப்பியர் பல சொற்களுக்கு பொருள் விளக்கம் தந்துள்ளார் உரியியல் 
செலுமை வளனும் கொழுப்பும் ஆகும் எனும் நூற்பா மூலம் எளிதாக பொருள் விளக்கம் தந்தவர் யார் அப்படின்னா தொல்காப்பியர் செலுமை வளனும் கொழுப்பும் ஆகும் எனும் நூற்பா மூலம் எளிதாக பொருள் விளக்கம் தந்தவர் தொல்காப்பியர் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது கொஷின் தமிழில் முதன் முதலாக அகராதி என்ற சொல்லை பயன்படுத்திய நூல் எது அப்படின்னா அகராதி நிகண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு தமிழில் முதன் முதலாக அகராதி என்னும் சொல்லை பயன்படுத்திய நூல் வந்து அகராதி நிகண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அகராதி நிகண்டு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்னா ரேவண சித்தர் ரேவண சித்தர் அகராதி நிகண்டு என்னும் நூலின் ஆசிரியர் வந்து ரேவண சித்தர் ரேவணசித்தர் வாழ்ந்த ஊர் எது அப்படின்னா சிதம்பரம் ரேவணசித்தர் வாழ்ந்த ஊர் வந்து சிதம்பரம் நிகண்டு எனும் வட சொல்லுக்கு தமிழில் வழங்கப்படும் பொருள்கள் எவை பாருங்க சுற்றுகை தொகுப்பு அகராதி தொகை அகராதி தமிழ்பா அகராதி தொகுதி கூட்டம் நிகண்டு எனும் வட சொல்லுக்கு தமிழில் வழங்கப்படும் பொருள்கள் எவை சுற்றுகை தொகுப்பு அகராதி தொகை அகராதி தமிழ்பா அகராதி தொகுதி கூட்டம் தமிழில் உள்ள சொற்களை பல்வேறு பகுப்புகளுக்கு உட்படுத்தி அவற்றிற்குரிய பொருளை பாடல் வடிவில் தந்தவை எது அதாவது நிகண்டுகள் தமிழில் உள்ள சொற்களை பல்வேறு பகுப்புகளுக்கு உட்படுத்தி அவற்றிற்குரிய பொருளை பாடல் வடிவில் தந்தவை எது நிகண்டுகள் முதலில் தோன்றிய நிகண்டு நூல் எதுனா சேந்தன் திவாகரம் முதலில் தோன்றிய நிகண்டு நூல் வந்து சேந்தன் திவாகரம் நிகண்டு நூல்களில் சிறந்ததாக கருதப்படும் நூல் எதுனா சூடாமணி நிகண்டு நிகண்டு நூல்களில் சிறந்ததாக கருதப்படும் நூல் வந்து சூடாமணி நிகண்டு விலங்குகளின் இளமை பெயரை அறிய பயன்படும் நூல் எதுனா சூடாமணி நிகண்டு விலங்குகளின் இளமை பெயரை அறிய பயன்படும் நூல் வந்து சூடாமணி நிகண்டு விலங்குகளின் இளமை பெயர்கள் சில விலங்கின் இளமை பெயர்கள் சில பரல் பிள்ளை குட்டி குளவி பார்ப்பு குருளை கன்று மரி போதகம் விலங்கின் இளமை பெயர்கள் சில பரல் பிள்ளை குட்டி குளவி பார்ப்பு குருளை கண் கன்று மரி போதகம் சதுரகா சதுரகராதியை உருவாக்கியவர் யார்னா வீரமாமுனிவர் சதுரகராதியை உருவாக்கியவர் வீரமாமுனிவர் வீரமாமுனிவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் வீரமாமுனிவர் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்தவர் வீரமாமுனிவரின் இயற்பெயர் என்ன கான்ஸ்டன்டின் ஜோசப் பெஸ்கி வீரமாமுனிவரின் இயற்பெயர் வந்து கான்ஸ்டன்டின் ஜோசப் பெஸ்கி வீரமாமுனிவர் சதுரகராதினை தொகுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வீரமாமுனிவர் சதுரகராதினை தொகுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சதூர் என்பதன் பொருள் சதூர் அப்படின்னா நான்கு சதூர் என்பதன் பொருள் வந்து நான்கு சதுரகராதி என்ற நூலில் பெயர் பொருள் தொகை தொடர் எனும் வரிசையில் நான்காக பகுத்து சொற்களுக்கு பொருள் விளக்கம் தந்தவர் யார்னா வீரமாமுனிவர் சதுரகராதி என்ற நூலில் பெயர் பொருள் தொகை தொடர் எனும் வரிசையில் நான்காக பகுத்து சொற்களுக்கு பொருள் விளக்கம் தந்தவர் வீரமாமுனிவர் வீரமாமுனிவரை பின்பற்றி டேஸ் பலர் தமிழ் அகராதிகளை உருவாக்கியுள்ளனர் யாருனா ஐரோப்பியர் வீரமாமுனிவரை பின்பற்றி ஐரோப்பியர் பலர் தமிழ் அகராதிகளை உருவாக்கியுள்ளனர் வீரமாமுனிவரை பின்பற்றி வந்த ஐரோப்பியர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் பெப்ரீசியஸ் ராட்லர் வின்சுலோ பெர்சிவல் ஜியுப்போப் வீரமாமுனிவரை பின்பற்றி வந்த ஐரோப்பியர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் வந்து பெப்ரீசியஸ் ராட்லர் வின்சுலோ பெர்சிவல் ஜியுப்போப் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தாரால் வெளியிடப்பட்ட அகராதியில் குறிப்பிடத்தக்கது தமிழ் பேரகராதி அதாவது தமிழ் லெக்சிகன் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தாரால் வெளியிடப்பட்ட அகராதியில் குறிப்பிடத்தக்கது வந்து தமிழ் பேரகராதி தமிழ் லெக்சிகன் எந்த அகராதியில் சொல்லுக்கான விளக்கங்கள் ஏழு கூறுகளாக கொடுக்கப்பட்டன தமிழ் பேரகராதி எந்த அகராதியில் சொல்லுக்கான விளக்கங்கள் ஏழு கூறுகளாக கொடுக்கப்பட்டன தமிழ் பேரகராதி 
தமிழ் பேரகராதியின் ஏழு கூறுகள் யாவை அந்த ஏழு கூறுகள் பாருங்கள் சொல் சொல்லின் ஆங்கில ஒளிபெயர்ப்பு இலக்கண பாகுபாடு சொல்லின் தோற்றம் இன சொற்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சொல்லுக்குரிய பொருள் சொற்பொருளுக்கேற்ற இலக்கிய மேற்கோள்கள் தமிழ் பேரகராதியின் ஏழு கூறுகள் சொல் சொல்லின் ஆங்கில ஒளிபெயர்ப்பு இலக்கண பாகுபாடு சொல்லின் தோற்றம் இன சொற்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் சொல்லுக்குரிய பொருள் சொற்பொருளுக்கேற்ற இலக்கிய மேற்கோள்கள் செய்திகளை தொகுத்து தரும் பார்வை நூல்களைத்தான் டேஸ் என்கிறோம் கலைக்களஞ்சியம் செய்திகளை தொகுத்து தரும் பார்வை நூல்களைத்தான் கலைக்களஞ்சியம் என்கிறோம் புலவர்கள் பழம் பெறும் இலக்கியங்கள் இலக்கிய கதைமாந்தர்கள் கோ கோவில்கள் ஆகியன பற்றிய விவரங்களும் செய்திகளும் நிறைந்த கலைக்களஞ்சியம் எது அபிதான சிந்தாமணி புலவர்கள் பழம் பெறும் இலக்கியங்கள் இலக்கிய கதைமாந்தர்கள் கோவில்கள் ஆகியன பற்றிய விவரங்களும் செய்திகளும் நிறைந்த கலைக்களஞ்சியம் தான் அபிதான சிந்தாமணி ஒரு மொழியின் சொல் வழங்காட்டும் கண்ணாடி எதுனா அகராதி ஒரு மொழியின் சொல் வழங்காட்டும் கண்ணாடி வந்து அகராதி அறிவோம் தெளிவோம் இருநூற்றி எழுபதாவது கொஷின் அகராதிகளின் பெயர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஒரு முக்கியமான கொஷின் இந்த அறிவோம் தெளிவோம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் கொஷின் பாக்ஸில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சதுரகராதி அதனுடைய ஆசிரியர் வந்து வீரமா முனிவர் தமிழ் ஆங்கில அகராதி பெர்சியல் பிப்ரீசியல் தமிழ் ஆங்கில அகராதி வந்து பிப்ரீசியல் பட அகராதி ராமநாதன் தமிழ் சொற்பிறப்பியல் ஒப்பியல் அகராதி ஞானப்பிரகாச அடிகள் திராவிட சொற்பிறப்பியல் அகராதி பாரோ எமினோ பழமொழி அகராதி பெர்சிவல் பாருங்கள் சதுரகராதி வந்து வீரமா முனிவர் தமிழ் ஆங்கில அகராதி வந்து பிப்ரீசியல் பிப்ரீசியஸ் பட அகராதி வந்து ராமநாதன் தமிழ் சொற்பிறப்பியல் ஒப்பியல் அகராதி ஞானப்பிரகாச அடைகள் திராவிட சொற்பிறப்பியல் அகராதி பாரோ எமினோ பழமொழி அகராதி வந்து பெர்சிவல் அகராதி வகைகள் சிறுவர்க்கான அகராதிகள் எதுகை மோனை அகராதிகள் மரபு தொடர் அகராதிகள் வட்டார வழக்கு அகராதிகள் கலைச்சொல் அகராதிகள் பழமொழி அகராதிகள் மேற்கோள் அகராதிகள் ஒரு பொருட் பன்மொழி அகராதிகள் எதிர்ச்சொல் அகராதிகள் ஒளிக்குறிப்பு அகராதிகள் ஒளிப்பு அகராதிகள் வணிக சொல் அகராதிகள் கணினி சொல் அகராதிகள் மருத்துவ சொல் அகராதிகள் அலுவலக பயன்பாட்டு சொல் அகராதிகள் ஆட்சி மொழி அகராதிகள் இணைய அகராதிகள் பொறியர் சொற்சார்ந்த அகராதிகள் தத்துவம் சார் அகராதிகள் சமய கருத்து சார்ந்த அகராதிகள் இலக்கைவேல் சார்ந்த அகராதிகள் அயர் சொல் அகராதிகள் இதெல்லாம் அகரா அகராதிகளுடைய வகைகள் இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டாவது கொஷின் நிகண்டுகளின் பெயர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஒரு முக்கியமான கொஷின் திவாகரம் நிகண்டு அதனுடைய ஆசிரியர் வந்து திவாகரர் பிங்கள நிகண்டு பிங்களர் சூடாமணி நிகண்டு மண்டல புருடர் அகராதி நிகண்டு சிதம்பர சிதம்பரேவன சித்தர் கயாதர நிகண்டு வந்து கயாதரர் உரிச்சோல் நிகண்டு வந்து காங்கேயர் ஸோ நிகண்டுகளின் பெயர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பாருங்கள் திவாகரம் நிகண்டு வந்து திவாகரர் பிங்கள நிகண்டு பிங்களர் சூடாமணி நிகண்டு வந்து மண்டல புருடர் அகராதி நிகண்டு வந்து சிதம்பரேவன சித்தர் காயதர நிகண்டு வந்து காயதரர் உரிச்சோல் நிகண்டு காங்கேயர் புக்பேக் கொஷின்ஸ் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் அமைந்துள்ள இடம் எது அப்படின்னா தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி மகால் நூலகம் வந்து தஞ்சாவூர் நிகண்டு என்பதன் பொருளை தராத சொல் எது அப்படின்னா இணைய அகராதி நிகண்டு என்பதன் பொருளை தராத சொல் வந்து இணைய அகராதி பிள்ளை எனும் இளமை பெயர் கொண்ட விலங்கு எது அப்படின்னா அணில் அணில் பிள்ளை அப்படின்னு வரும் அணில் நிலவு எனும் பொருளை தராத சொல் 
ஞாயிறு நிலவு எனும் பொருள் பொருள் தராத சொல் வந்து ஞாயிறு இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு சதுரகராதியின் சொற்பொருள் விளக்கம் வரிசை முறை ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ பெயர் பொருள் தொகை தொடர் பெயர் பொருள் தொகை தொடர் இதை வந்து சதுரகராதியின் சொற்பொருள் விளக்கம் வரிசை நான்காவது தலைப்பு மொழிபெயர்ப்பு கலை ஒரு மொழியில் இருக்கின்ற செய்தியை வேறு மொழிக்கு மாற்றுவது மொழிபெயர்ப்பு ஒரு மொழியில் இருக்கின்ற செய்தியை வேறு மொழிக்கு மாற்றுவது மொழிபெயர்ப்பு பிற மொழி சாத்திரங்களை தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் என்று கூறியவர் யாரனா பாரதியார் பிற மொழி சாத்திரங்களை தமிழ் மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும் என்று கூறியவர் வந்து பாரதியார் ஒரு பாடலை மொழிபெயர்க்க வேண்டுமெனில் அப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள மொழிதான் டேஸ் எனப்படும் முதல் மொழி ஒரு பாடலை மொழிபெயர்க்க வேண்டுமெனில் அப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ள மொழிதான் முதல் மொழி எனப்படும் முதல் மொழியை எவ்வாறு அழைப்பர் மூலமொழி தருமொழி முதல் மொழியை எவ்வாறு அழைப்பர் மூலமொழி தருமொழி முதல் மொழி பாடலை எந்த மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப் போகிறோமோ அதனை டேஸ் என்கிறோம் இரண்டாவது மொழி முதல் மொழி பாடலை எந்த மொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப் போகிறோமோ அதனை இரண்டாவது மொழி என்கிறோம் இரண்டாவது மொழியை எவ்வாறு அழைப்பர் பெருமொழி இலக்கு மொழி இரண்டாவது மொழியை எவ்வாறு அழைப்பர் பெருமொழி இலக்கு மொழி நிகர் என்பதன் பொருள் நேரான ஒப்பான நிகர் என்பதன் பொருள் வந்து நேரான ஒப்பான டிரான்ஸ்லேட்ரோ எனும் சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து வந்தது லத்தீன் டிரான்ஸ்லேட்டியோ எனும் சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து வந்தது லத்தீன் டிரான்ஸ்லேட்டியோ தமிழாக்கம் தருக கொண்டு சொல்லுதல் டிரான்ஸ்லேட்டியோ தமிழாக்கம் வந்து கொண்டு சொல்லுதல் மொழிபெயர்க்கும் செயலில் நான்கு வகைகள் தழுவல் சுருக்கம் மொழியாக்கம் நேர் மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்க்கும் செயலில் நான்கு வகைகள் வந்து தழுவல் சுருக்கம் மொழியாக்கம் நேர் மொழிபெயர்ப்பு நேரடியாக மொழிபெயர்க்காமல் மூலமொழி செய்தியை புரிந்து கொண்டு தழுவி எழுதுவது தழுவல் நேரடியாக மொழிபெயர்க்காமல் மூலமொழி செய்தியை புரிந்து கொண்டு தழுவி எழுதுவது தழுவல் தழுவல் எடுத்துக்காட்டு தருக வால்மீகி இராமாயணத்தை தழுவி தமிழ் பண்பாட்டு பண்பாட்டுக்கு ஏற்றாற்போல் கம்பர் எழுதியது இராமாயணம் வால்மீகி இராமாயணத்தை தழுவி தமிழ் பண்பாட்டுக்கு ஏற்றாற்போல் கம்பர் எழுதிய இராமாயணம் அதுக்கு தழுவலுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு படைப்பை சுருக்கி அறிமுகப்படுத்தும் நிலை தான் வந்து சுருக்கம் படைப்பை சுருக்கி அறிமுகப்படுத்தும் நிலை வந்து சுருக்கம் கருத்து சிதையாமை கோவை ஆகியவனவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கொஞ்சம் கட்டுப்பாடின்றி எழுதும் முறை அது வந்து சுருக்கம் கருத்து சிதையாமை கோவை ஆகியவனவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு கொஞ்சம் கட்டுப்பாடின்றி எழுதும் முறை வந்து சுருக்கம் ஒரு கவிதையை கவிதையாகவும் உரைநடையாகவும் மொழிபெயர்ப்பது மொழியாக்கம் ஒரு கவிதையை கவிதையாகவும் உரைநடையாகவும் மொழிபெயர்ப்பது மொழியாக்கம் மூலமொழி செய்தியிலிருந்து சிறிதும் வலுவாமல் மொழிபெயர்ப்பது நேரடி மொழிபெயர்ப்பு மூலமொழி செய்தியிலிருந்து சிறிதும் வலுவாமல் மொழிபெயர்ப்பது நேரடி மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு பற்றி விளக்கி கூறும் பழந்தமிழ் நூல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் மொழிபெயர்ப்பு பற்றி விளக்கி கூறும் பழந்தமிழ் நூல் வந்து தொல்காப்பியம் இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது கொஷின் பரபுநிலை அறிந்து அந்த மொழி வழக்குக்கு ஏற்றாற்போல் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டவர் யாருனா தொல்காப்பியர் மரபுநிலை அறிந்து அந்த மொழி வழக்குக்கு ஏற்றாற்போல் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டவர் வந்து தொல்காப்பியர் வடமொழியில் இருக்கின்ற சிறப்பெழுத்துக்களை நீக்கிவிட்டு தமிழ் எழுத்திலேயே எழுத வேண்டும் என்றும் வட சொல்லின் வடிவம் சிதைந்தாலும் வடமொழி சொல்லாகவே கருத வேண்டும் என்றும் கூறியவர் வந்து தொல்காப்பியர் வடமொழியில் இருக்கின்ற சிறப்பெழுத்துக்களை நீக்கிவிட்டு தமிழ் எழுத்திலேயே எழுத வேண்டும் என்றும் 
வடசுலின் வடிவம் சிதைந்தாலும் வடமொழி சொல்லாகவே கருத வேண்டும் என்று கூறியவர் வந்து தொல்காப்பியர் வருஷம் எனும் வடமொழி சொல்லுக்கு நேரான நேரடியான தமிழ் சொல் வந்து ஆண்டு வருஷம் எனும் வடமொழி சொல்லிற்கு நேரடியான தமிழ் சொல் வந்து ஆண்டு மொழிபெயர்ப்பில் முதன்மையானது பொருள் பொருத்தப்பாடு மொழிபெயர்ப்பில் முதன்மையானது வந்து பொருள் பொருத்தப்பாடு பிரசங்கம் பிரச்சாரம் எனும் இரு வட சொல்லிற்குரிய தமிழ் சொல் தருக பிரசங்கம் அப்படின்னா சொற்பொழிவு பிரச்சாரம் அப்படின்னா பரப்புரை பிரசங்கம் வந்து சொற்பொழிவு பிரச்சாரம் வந்து பரப்புரை வட சொல் தமிழ் அகரவரிசை சுருக்கம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார்னா நீலாம்பிகை அம்மையார் வடசொல் தமிழ் அகரவரிசை சுருக்கம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் வந்து நீலாம்பிகை அம்மையார் தமிழாக்கம் தருக ஃபிஷ்ஷீடு மீன் குஞ்சு ஃபிஷ்ஷீடுனா மீன் குஞ்சு ஹைகோர்ட் பெஞ்ச் உயர்நீதிமன்ற அமர்வு ஹைகோர்ட் பெஞ்ச்னா உயர்நீதிமன்ற அமர்வு க்ளோசரி அருஞ்சொல் அகர முதலி க்ளோசரினா அருஞ்சொல் அகர முதலி ட்ரெயினுடு ஸ்டாஃப் பயிற்சி பெற்ற அலுவலர் ட்ரெயினுடு ஸ்டாஃப்னா பயிற்சி பெற்ற அலுவலர் ட்ரெயினிங் ஸ்டாஃப்னா பயிற்சி தரும் அலுவலர் ட்ரெயினிங் ஸ்டாஃப் பயிற்சி தரும் அலுவலர் ஹி போட்டட் ஹவே அப்படின்னா கம்பி நீட்டினான் ஹி போட்டட் ஹவேனா கம்பி நீட்டினான் ஸ்மெல் ஏ ரேட் அப்படின்னா ஐய முற்றான் ஸ்மெல் ஏ ரேட்னா ஐய முற்றான் லக்ஷ்மண் என்ற பெயரை இலக்குவன் என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்தவர் கம்பர் லக்ஷ்மண் என்ற பெயரை இலக்குவன் என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்தவர் கம்பர் கிரேக்க மொழியில் அரிஸ்டாட்டில் எழுதிய நூல் போயட்டிஸ் இதனை தமிழில் கவிதையியல் என மொழிபெயர்த்தவர் பேராசிரியர் ஆ ஆ மணவாளன் கிரேக்க மொழியில் அரிஸ்டாட்டில் எழுதிய நூல் போயட்டிஸ் இதனை தமிழில் கவிதையியல் என மொழிபெயர்த்தவர் பேராசிரியர் ஆ ஆ மணவாளன் கிரேக்க கலை சொற்கள் மிகவும் பழமையானவா பழமையானவாக இருந்தாலும் மிகவும் ஆழமானவை எனவும் அதற்கு ஏற்ற வடிவம் தமிழில் இல்லை எனவும் கூறியவர் வந்து பேராசிரியர் ஆ ஆ மணவாளன் கிரேக்க கலை சொற்கள் மிகவும் பழமையானவாக இருந்தாலும் மிகவும் ஆழமானவை எனவும் அதற்கு ஏற்ற வடிவம் தமிழில் இல்லை எனவும் கூறியவர் வந்து பேராசிரியர் ஆ ஆ மணவாளன் கதை மாந்தர்களையும் அவர்களின் பண்புகளையும் குறிக்கும் ஒரே சொற்கள் கிரேக்கத்தில் வந்து எத்தோஸ் ஆங்கிலத்தில் கேரக்டர் கதை மாந்தர்களையும் அவர்களின் பண்புகளையும் குறிக்கும் ஒரே சொற்கள் வந்து கிரேக்கத்தில் வந்து எத்தோஸ் ஆங்கிலத்தில் கேரக்டர் திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் ஜி போப் திருக்குறளை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து ஜி போப் எந்த நிறுவனத்தின் சார்பில் திருக்குறளை பதினெட்டு பேர் ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக மொழிபெயர்த்துள்ளனர் மத்திய செம்மொழி நிறுவனம் மத்திய செம்மொழி நிறுவனத்தின் சார்பில் திருக்குறளை பதினெட்டு பேர் ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக மொழிபெயர்த்துள்ளனர் ஜெர்மானிய மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவர் யார்னா கார்ல் கிரவுல் ஜெர்மானிய மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவர் வந்து கார்ல் கிரவுல் மாண்டரின் மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவர் யார்னா கவிஞர் யூசி தைவான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மாண்டரின் அப்படின்ற மொழி வந்து சீன மொழி ஸோ மாண்டரின் மொழியில் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்தவர் யார்னா கவிஞர் யூசி தைவான் நாட்டை சேர்ந்தவர் முந்நூற்றி பத்தாவது கொஷின் திருக்குறளை சீன மொழியில் மொழிபெயர்த்த தைவானை சேர்ந்த கவிஞர் யூசிக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய தொகை எவ்வளோனா எழுபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு லட்சம் திருக்குறளை சீன மொழியில் மொழிபெயர்த்த தைவானை சேர்ந்த கவிஞர் யூசிக்கு தமிழக அரசு வழங்கிய தொகை வந்து எழுபத்தி ஏழு புள்ளி நாலு லட்சம் முந்நூற்றி பதினொன்று பல மொழி மொழிபெயர்ப்பு தருக சாரோஸ் நெவர் கம் இன் சிங்கிள் அதாவது பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும் அதனுடைய மீனிங் ஹேடிங் ஃபியூல் டு தி ஃபயர் எரிகிற கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றினார் போல மொழிபெயர்ப்பின் சிக்கலுக்கான காரணங்கள் மொழிபெயர்ப்பின் தனித்தன்மை தொடரமைப்பு மாறுபாடு பண்பாட்டு இடைவெளி உறவு முறை சிக்கல் மரியாதை வழக்கு இடக்கர டக்கல் மொழியியல் சிக்கல்கள் ஒரு பொருள் பன்மொழி பொருள் மயக்கம் ஸோ மொழிபெயர்ப்பின் சிக்கலுக்கான காரணங்கள் இலக்கியங்கள் வாயிலாக கம்பனுடன் மில்டனையும் பாரதிதாசனுடன் வேர்ட்ஸ்வர்த்தையும் ஒப்பிட்டவர் 
ஏன்னா பேராசிரியர் ஆ ஆ மனவாளன் இலக்கியங்கள் வாயிலாக கம்பனுடன் மில்டனையும் பாரதிதாசனுடன் வேர்ட்ஸ்வத்தையும் ஒப்பிட்டவர் வந்து பேராசிரியர் ஆ ஆ மனவாளன் பாரதிதாசன் கால் சாண்டன்பர்க் ஓர் ஒப்பாய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் முனைவர் சண்முக செல்வ கணபதி பாரதிதாசன் கார்ல் சாண்டன்பர்க் ஒரு ஒப்பாய்வு என்ற நூலை எழுதியவர் வந்து முனைவர் சண்முக செல்வ கண்பதி பண்டைய தமிழ் பாடல்களை கிரேக்கம் உட்பட பல்வேறு நாட்டு வீர உணர்ச்சி கவிதைகளுடன் ஒப்பிட்டு தமிழ் ஈரோயிக் போயிற்றி என்ற ஆய்வு நூலை எழுதியவர் யாரனா அறிஞர் கா கைலாசபதி பண்டைய தமிழ் பாடல்களை கிரேக்கம் உட்பட பல்வேறு நாட்டு வீர உணர்ச்சி கவிதைகளுடன் ஒப்பிட்டு தமிழ் ஈரோயிக் போயிட்ரி என்ற ஆய்வு நூலை எழுதியவர் வந்து அறிஞர் கா கைலாசபதி அறிஞர் கா அறிஞர் கா கைலாசபதியின் தமிழ் ஈரோயிக் போயிட்ரி எனும் ஆய்வு நூலை தமிழில் கூவே பாலசுப்பிரமணியன் எவ்வாறு மொழிபெயர்த்துள்ளார் தமிழ் வீரநிலை கவிதை அறிஞர் கா கைலாசபதியின் தமிழ் ஈரோயிக் போயிற்றி எனும் ஆய்வு நூலை தமிழில் கூவே பாலசுப்பிரமணியன் எவ்வாறு மொழிபெயர்த்துள்ளார் தமிழ் வீரநிலை கவிதை அறிவியலில் ஒவ்வொரு தனிமத்தையும் அதனுடைய டேஸ் பயிரின் முதலெழுத்து அல்லது முதலெழுத்துடன் அடுத்து வரும் எழுத்தையும் கொண்டு எழுத வேண்டும் எதுனால் லத்தின் அறிவியலில் ஒவ்வொரு தனிமத்தையும் அதனுடைய லத்தின் பயிரின் முதலெழுத்து அல்லது முதலெழுத்துடன் அடுத்து வரும் எழுத்தையும் கொண்டு எழுத வேண்டும் மீட்டர் என்பதை மானி என மொழிபெயர்த்து பின்னோட்டாக வைத்து வரும் புதிய கலை சொற்கள் எவை எலக்ட்ரோமீட்டர் வந்து மின் மின்மானி லேக்டோமீட்டர் வந்து பால்மானி தெர்மோமீட்டர் வந்து வெப்பமானி மீட்டர் என்பதை மானி என மொழிபெயர்த்து பின்னோட்டாக வைத்து வரும் புதிய கலை சொற்கள் எலக்ட்ரோமீட்டர் வந்து மின்மானி லேக்டோமீட்டர் பால்மானி தெர்மோமீட்டர் வந்து வெப்பமானி எந்த தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி வழி மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறார்கள் தஞ்சை தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கணினி வழி மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறார்கள் கணினியே மூளையாக இருந்து செயல்படும் தொழில்நுட்பம் எது இயற்கை மொழி பகுப்பாய்வு கணினியே மூளையாக இருந்து செயல்படும் தொழில்நுட்பம் வந்து இயற்கை மொழி பகுப்பாய்வு தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு செயலி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் எது ஆன்சர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் அறுபது மொழிகள் கொண்டது தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு செயலி ஒன்றை உருவாக்கியுள்ள நிறுவனம் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனம் அறிவோம் தெளிவோம் தொல்காப்பியர் கூறும் மொழிபெயர்ப்பு விதி தொகுத்தல் விரித்தல் தொகை விரி மொழிபெயர்த்து அதற்படையாத்தலோடு அனைமரபினவே தொல்காப்பியம் வடசொற் கிளவி வடையெழுத்து ஒருகி இழத்தோடு புணர்ந்த சொல்லாகுமே தொல்காப்பியம் சிதைந்தன வரினும் இயந்தன வரையார் இது வந்து தொல்காப்பியம் ஸோ தொல்காப்பியர் கூறும் மொழிபெயர்ப்பு விதி மூன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க முந்நூற்றி இருபத்தி மூணாவது கொஷின் செந்தமிழ் மொழியில் பெருமதிப்பு கொண்டு அதனை ஐயந்தறிய தரியற கற்று இலக்கண இலக்கிய நூல்களை ஆக்கியவர் யார் அப்படின்னா வீரமா முனிவர் செந்தமிழ் மொழியில் பெருமதிப்பு கொண்டு அதனை ஐயந்திரியர கற்று இலக்கண இலக்கிய நூல்களை ஆக்கியவர் வந்து வீரமா முனிவர் மொழிபெயர்ப்பு வகைகள் பத்திரிகை மொழிபெயர்ப்பு விளம்பர மொழிபெயர்ப்பு வானொலி மொழிபெயர்ப்பு கணிப்பொறி மொழிபெயர்ப்பு இலக்கிய மொழிபெயர்ப்பு அறிவியல் மொழிபெயர்ப்பு பாரசீக புலவரால் எழுதப்பட்ட உமர்கயாம் பாடல்களை மொழிபெயர்த்தவர்கள் தமிழில் கவிமணி தேசிய விநாயக பிள்ளை ஆங்கிலத்தில் ஹெட்வர்ட் பிர் செரால்டு பாரசீக புலவரால் எழுதப்பட்ட உமர்கயாம் பாடல்களை மொழிபெயர்த்தவர்கள் தமிழில் வந்து கவிமணி தேசிய விநாயக பிள்ளை ஆங்கிலத்தில் வந்து ஹெட்வர்ட் பிர் செரால்டு சுந்தர ராமசாமி தமிழில் எழுதிய ஒரு புளிய மரத்தின் கதை எனும் நாவலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் பிளாக் வேண்ட் ஒர்த் சுந்தர ராமசாமி தமிழில் எழுதிய ஒரு புளிய மரத்தின் கதை எனும் நாவலை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவர் வந்து பிளாக் வேண்ட் ஒர்த் முன்னூற்றி இருபத்தி ஏழு மிருக சகடிகம் என்ற வடமொழி நாடக நூலை மன்னியல் சிறுதேர் என்று மொழிபெயர்த்தவர் 
யாருனா பண்டிதமணி மு கதிரேசனார் சூத்திரகரின் மிருகச்ச கடிகம் என்ற வடமொழி நாடக நூலை மன்னியல் சிறுதேர் என்று மொழிபெயர்த்தவர் வந்து பணிதமணி மு கதிரேசனார் தமிழில் மொழிபெயர்ப்புக்கென வெளிவரும் இதழ் இது அப்படின்னா திசை எட்டும் தமிழில் மொழிபெயர்ப்புக்கென வெளிவரும் இதழ் வந்து திசை எட்டும் திசை எட்டும் இதழின் ஆசிரியர் குறிஞ்சிவேலன் திசை எட்டும் இதழின் ஆசிரியர் வந்து குறிஞ்சிவேலன் எந்த இணைய இதழ் மூலம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்தி ஆங்கிலம் ஆகிய ஆறு மொழிகளில் வெளிவருகிறது ஆன்சர் வந்து டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் தின்னை டாட் காம் எந்த இணைய இதழ் மூலம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் இந்தி ஆங்கிலம் ஆகிய ஆறு மொழிகளில் வெளிவருகிறது டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் தின்னை டாட் காம் புறநானூற்றில் இடம்பெற்றுள்ள கனியன் பூங்குன்றனாரின் பாடலும் மொழிபெயர்ப்பு உரையும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் To us all towns are one, all men are our kin. அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தீதும் நன்றும் பிறர்தரர் வாரா Life's good comes not from others' gift, nor till likewise. அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு முன்னூற்றி முப்பத்தி இரண்டு ஏனடா தம்பி தயக்கம் எழுவாய் பழங்கதை பேசி பயனிலை புதிதாய் என தொடங்கும் கவிதை விவரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் என்ன நூல்னால் மீரா கவிதைகள் ஏனடா தம்பி தயக்கம் எழுவாய் பழங்கதை பேசி பயனிலை புதிதாய் எனும் தொடங்கும் கவிதை விவரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து மீரா கவிதைகள் மூளையில் கிடந்து முடங்கியது போதும் வெளியே புறப்படு விழிகளை திறந்தே எனும் வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் வந்து மீரா கவிதைகள் எதிர்பொருளை உணர்த்த வரும் முன்னோட்டுடன் கூடிய வடச்சூர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக நீதி அநீதி நியாயம் அநியாயம் வேர்ச்சொல் அல்லது காரண பெயர் இன்றி அமையும் சொற்கள் போன்று வருவது வடச்சொற்கள் வேர்ச்சொல் அல்லது காரண பெயர் இன்றி அமையும் சொற்கள் போன்று வருவது வந்து வடச்சொற்கள் வடச்சொல் என்பதனை கண்டறியும் சில குறிப்புகள் யாவை தமிழ் எழுத்துக்களின் வடிவம் இல்லா சொற்கள் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு புஷ்பம் தமிழில் மொழி முதல் வாரா எழுத்துக்களில் தொடங்குவன எடுத்துக்காட்டு ரம்யா லட்டு தமிழில் மொழி இறுதியில் வாரா சொற்கள் எடுத்துக்காட்டு வீரேந்திரநாத் அழுத்தமாக ஒழிக்கக்கூடிய சொற்கள் எடுத்துக்காட்டு பாவனை முன்னூற்றி தமிழில் வேற்றுநிலை மெய் மயக்கத்திற்கு உட்படாத எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வருவது வடசொல் எடுத்துக்காட்டு பக்தி தமிழில் வேற்றுநிலை மெய் மயக்கத்திற்கு உட்படாத எழுத்துக்கள் தொடர்ந்து வருவது வடசொல் எடுத்துக்காட்டு பக்தி தனி குற்றிலத்தை அடுத்து ரகர ஒற்று அமைந்திருக்கும் வடசொல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு தர்மம் நிர்வாகம் தனி குற்றலத்தை அடுத்து ரகர ஒற்று அமைந்திருக்கும் வட சொல்லிற்கு எடுத்துக்காட்டு தர்மம் நிர்வாகம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு புக் பே கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்லேசியா எனும் சொல் இடம்பெற்றுள்ள மொழி எது அப்படின்னா லத்தீன் ட்ரான்ஸ்லேசியா எனும் சொல் இடம்பெற்றுள்ள மொழி வந்து லத்தீன் கம்பராமாயணம் கீழ்கான மொழிபெயர்ப்பு வகைகளுள் ஒன்றை சார்ந்தது அது எது எது அப்படின்னா தழுவல் கம்பராமாயணம் வந்து ஒரு தழுவல் மொழியாக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையாத பெயரை தேர்ந்தெடு ஆன்சர் வந்து கனக சுப்புரத்தினம் பாரதிதாசன் சுவாமி வேதாசலம் மறைமலை அடிகள்னு அவர் பெயரை மாற்றிக்கினார் சூரிய நாராயணி சூரிய நாராயண சாஸ்திரி அப்படின்ற பெயரை பரிமார் கலைஞர் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டார் தைரியநாதன்ற பெயரை தான் வீரமா முனிவர் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டாருடைய பெயர் சரியான மொழிபெயர்ப்பு தொடரை தேர்ந்தெடுக்க சரியான மொழிபெயர்ப்பு தொடர் வந்து ஆன்சர் கீ வந்து ஆப்ஷன் டி தி ப்ரொஃபஸர் டீச்சர்ஸ் தமிழ் பேராசிரியர் தமிழ் கற்பிக்கிறார் அது சரியான ஆன்சர் முந்நூற்றி கடைசி கொஷின் சரியாக பொருந்தியுள்ள விடை குறிப்பை தேர்க்க பகுப்பாய்வு அது வந்து அனலைசிஸ் படிமம் இமேஜ் வினைத்திறன் எஃபிசியன்சி 
மரபு தொடர்கள் இடியம்ஸ் ஆன்சருக்கு வந்து ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ வெற்றிகரமாக முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு கொஷின்ஸ் வந்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்த இயல் ஐந்தாவது இயல் முடித்தா லெவன்த்து சிறப்பு தமிழ் வந்து முடிஞ்சது அப்புறம் டுவெல்த்து சிறப்பு தமிழ் வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ